dijo Muno. Se ha caído el directo, tienes que volver y empezar otra vez, jajajaja. Ja, ja, ja. Que todo la con. A ver que el 9 me voy a Zaragoza a la RHB a mitad de enero almorzamos. Toledón. Buenas callejas. Buenas. Voy a cenar, luego entro de nuevo. Muy bien, Red 5. Tolebron. Calleja Marciana. Colo 21. ¿Cómo sigue el Nokia Rubén? ¿La Nokia? Bien. Colo 21. A ver si me contestan los de esa a lo del DNI culto y ansioso por competir, jajaja. Ja, ja. MMAR 69. A Messi le salva la pasta que tiene, pero menuda cara de gritar de calza. Enrique Guión Bajo Fernández. Hoy haces las 10 cobritas, Luca. Vi como uno. Sí. Todo lo que llevas en el camión lo tienes que montar en el nuevo o que te puede costar en tiempo. Pasar las cosas de un camino a otro. Media hora. Media hora, no me cuesta más. La ropa, la, la, la ropa de cama, la ropa que llevo de recambio, poco más. Eso es rápido.
Bi común. Te preguntaba por Setruces y Dimas. La luz se la lleva ya. El... Sí. ¿Qué? ¿Los faros del camión? Hombre, no me jodas tú, que se van los camiones ya puesto. Bipicolo 21. Descanso en el partido Ruca. Descanso 2-0. Borja del 13. El microondas lleva un rato pasarlo, jajaja. Ja, ja. Vas a Jaungamer. Se ve remontada otra vez XD. La con a cenar o que no tengo hambre que yo también hice un café y pero los mozos y la moza luego estamos gente no os mojéis mucho Venga, y como jajajaja ja, 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 las del techo esas de navidad se quedan o las pasas por ejemplo la luz el que los led a ah, los led de la cabina si sí, con eso lo paso pues es quitarlos y ponerlos en el otro es una chorrada eso es rápido Eso es rápido. Igual que la tira LED y todo eso, lo quito y lo pongo. En la otra voy a poner otra cosa. Voy a poner algo más... Mi picolo 21. Una movida Los LED los llevas desde hace tiempo, ya no RU. Sí. Enrique Guión Bajo Fernández. Llueve a gusto. Sí, llueve bastante. Quiero poner... Neón. MMAR 69 Cortinillas con flecos lo veo Una polla A lo rumano, ahí no te jode Vamos, no jodas El otro, y este ¿Qué dices, loco? Voy a poner la mierda esa yo Ni que fuera panchito ahí con los flecos dame. Vamos, no jodas Tunear la renoleta como los japos No, lo voy a hacer a mi estilo. A mí no me hace falta copiar a nadie. Lo hago a mi estilo. Lo que que esta tía la puse rápido y ahora quiero poner neón. Borja del 13. Y el forro de bolas de madera al asiento como los taxis de antaño. Sí, un consolador también. No te jode. Vas a Jaungamer. No des ideas con el consolador, que hay mucho badén en los pueblos. Vas a Jaungamer. Incluso, así se ahorran asfaltar los baches de las carreteras. Vas a Jaungamer. Ya tenemos suficiente con el precio del combustible. MMAR 69. Cortinillas y llaveros colgados, jajajajaja, ja, 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 brutal. No, me llevo a India y, y ya te digo, quitaré todo, pero vamos, por dejarlo como estaba. Y en el otro montaré algo diferente. Dani Hunter 420. ¿Cuántos TV saca la tractora? 460. Pasa Jaungamer. 460. Pero no es mejor tiras de LEDs que Nians para un interior. No. Pero te da mejor, te da una luminosidad. Puedes jugar más con la calidad lumínica. Los LED son muy cutres. No sé, igual me equivoco, igual, igual, igual tiene razón. Los LEDs para los gamers.
Estoy pensando en cómo ponerlo en el otro. M Mar 69. Yo en el último y beco venía ya de color de la casa las luces, en el resto de camiones pintaba las bombillas o de azul o de rojo. Igual que yo. Yo las pintaba también. En este hay trae roja arriba, pero no sé, apenas, apenas enciende. No, no, es, es. Es muy tenue. En lo antes lo pintaba un piloto rojo y otro azul. M Mar 69. Cogía un Edding y a darle. Claro, coño. Así hemos hecho todos, eh. Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Mariano. Mm. Cansaba el azul, la roja. Ostras, la cámara trasera llena de gotas, jajaja. Ja, ja. Enrique Guión Bajo Fernández. Hostia, tú el GPS te marca hasta las obras, no sabía eso. Borja de 13. Pregunta seria, hay un máximo de luz en el interior por la noche. Mi padre de pequeño nunca me dejaba encenderla porque decía que nos multaban y un día ya de mayor lo busqué pensando que era mentira, pero ponía que quedaba a elección de la gente si te molestaba a ti o al resto. Claro, eso depende, Charlison, eso depende de la gente. ¿Qué quiere decir el círculo ese en el GPS? Un radar. No, no sé, será obras o eso, sean obras. Sean obras. Un, una luminosidad, algo no. Es depende de lo que moleste. Ya te digo, no se meten con eso, eh. No se suelen meter. A ver, si le contestas mal y vas de mal rollo, pues al final te puede denunciar por lo que le dé la gana. Pero si... Si vas normal y con respeto, no te va a decir nada. Borja del 13. Llevar como tú incluso ayuda a no cansar la vista. Otra cosa será llevar un discoteca, supongo. Claro. Tolebron. Calleja afeitate. Exacto. Tolebron. Es coña. Y no te hago, no te hago caso, Tole. No te hago caso, no te preocupes. Colo 21. La segunda vez que doblo rucas y me sé bien calleja. Sí, ¿no? Toledón. No te preocupes si me llaman enamorado y viejo pirri.
Víctor de Bronze. Yo estoy jodido. ¿Qué te pasa, Tolebrón? El jueves tengo que salir almorzado de casa porque tengo una excursión y es a Valencia. Toledón. Y mañana clase de sexualidad. lo que toca, Ramón. Tolebrón. Estoy jodido, Ramón. Por lo otra vez. Paco Gamer. No te tocas. Ganando Argentina por 2 a 0. Todo mal, todo mal. Sí, pero ha sido penalti que lo no han inventado. Que mañana tengo psiquiatra. Sí que está lloviendo fuerte. Sí, Paco. Ya está, estoy jodido de amor.
Benito Lebron. Con el masaje que me hicieron el viernes que acabe en trauma que sufrí el viernes. Mucho ánimo, tu Lebron. Tienes la ventana un poco abierta, Rubén. Se escucha algo de fondo. No, que va, tío. Es, es el agua y el rodar, ¿no? Muerto. Soy la lluvia. Charlie Sol. Ah, vale, vale, es eso, sí. Soy. Calleja, dile al Paco que me deje, que solo hace enviarme cosas raras, no sé qué quiere decirme. Mi común. ¿Te han hecho alguna cerrada seria? Charlie en sitio. Jajaja, ja, ja, el Paco que ganas de humor tiene jeje. ¿El Paco? ¿Pero qué Paco? ¿Paco Gamer? A ver, ¿me estáis vacilando o qué? Yo no puedo leer el chat, ¿eh? Para aguantar tonterías. Jabuchi. Buenas noches, compa. Hola, Jabuchi. Buenas noches. Gucci. ¿Qué ha pasado que acabo de entrar? No sé, me están vacilando y no sé quién es. Mi común. ¿Y en el camión? No, en el camión. Bueno, en el camión en coches. Haciendo el gilipollas. Que te adelantan y no saben, no saben ni la distancia que necesitan. Gucci. Marcha a poner respeto. Eso parece una clase de parvulitos, con un, con un par de ellos, no sé. 
Es que no sé quién ha sido. Tiene que haber de todo en esta vida, Rubén. No te enfades. No. Data 873. Buenas noches, Rubén. Que tengas buena noche. Gracias, Cata. Buenas noches. Paco Gamern. Calleja que no ha pasado nada. Es una coña que tenemos entre Aitor Prozar, Josu, Charlie y yo. Ya, pero yo estoy conduciendo, ¿sabes? Y hay cosas que no entiendo. Por lo menos no pongáis la exclamación R, ¿sabes? Que yo no me entere. Porque yo no oigo el, el nick. Yo al final oigo que me dejen paz, Paco. Eh, ¿Cómo que te dejen paz? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Yo no soy adivino, Paco. Pues la broma, hacerla sin la exclamación R, sin más. No te digo que yo ya no oigo nombre. Yo oigo solo que hay un problema con Paco. Y o que Paco está mandando mensajes o digo, ¿qué está pasando aquí? Es una broma, participamos, participamos todos, pero claro, que sepamos de qué va. Buenas noches. Buenas noches, Nicor. Si leo el chat y veo que es un moderador que está vacilando con otro, pues no pasa nada, ¿sabes? Me río y ya está. Pero yo no digo, ¿sabes? Yo no, yo no leo. Bot plano. Dile a Paco que deje de mandarme mensajes. Eh, ¿Qué está pasando? Lo mismo, Paco. ¿Y cómo quieres que lo interprete yo?
Pinguión-Besos. Hola Calleja, ¿qué tal el día? Hola Dopi. Buenas noches. Bien, tío, tranquilito. Con agua. Hoy con agua. Hoy la noche pasaba por agua. El caso es que desde que, desde que paré el stream a la media empezó a llover y no ha parado, macho. Esa agua, ¿eh? El del coche se ha acojonado. En el carril que hay un balsón de agua de puta madre. bajo besos. Uy, ese carril llevaba agua. Mm. Macados guión bajo 31. Toc toc. Hola, ¿qué tal? Hola, Macados. Jefecito 1977. Buenas joven por aquí de nuevo. Hola joven. Buenas noches. Pues aquí estamos ya por Calatayud. Vamos para tu ciudad. Jefecito 1977. Una de las mejores para no decir la mejor jejejeje. Je, je, je.
Siguiendo el cero, Argentina-Croacia. Ping guión bajo besos. Si 2 a 0. Kata 873. Sí, pero parece que Croacia quiere marcar. entre el Calatayud y la Almunia es un sube baja Stream Labs. Chocoboyos te ha hecho una raida a tu canal de 188 viewers. Heitzek. Hostia, Chocoboyos. Gracias, Chocoboyos. Chocoboyos y la hostia, pero no lo conozco. Ni me suena tú. Luego te sigo. A ver qué andáis. Buenas noches, chicos. MMAR 69. Guagol de los argentinos. El tercero. Estrean Labs. Heitzek se ha suscrito con nivel 1. Gracias, Heizel. Heizel. El tercero de Argentina. Pues igual pasa a Argentina. Sí. 3-0. Tía. MMAR 69. Si sí, macho. Rafa 6757. Es la persona más liberal que conocerá seguramente, jajaja. Ja. Ah, sí. No, ya te digo, Chocobo, es que ni, ni me suena. 
Tengo poco tiempo yo para Twitch, eh. Tengo poco tiempo. ¿Estoy durmiendo o estoy en directo? Es lo que tiene ser un puto camionero. Trabajando todo el puto día noche. Y el Rafa rato 6, que paras para dormir algo. A vivo sin jefes lo conoces. Me suena. Sí, ese chaval es uno que vive en una caravana. Sí, lo conocí por Alberto. O si sea, alguna me pregunta Alberto. Jamonero guión bajo racing. Al tema del stream, sí. Hola arroba rucalleja 77, buena ruta. Hola jamonero. Buenas. Rafa 6757. Vivo sin jefes es muy crítico con la situación actual del sector camioneril. Está buscando curro y se le quitan las ganas, jaja. Pero vivo sin jefes, ese trabajar. Ese va a buscar trabajo. En cuanto diga que se hace llamar vivo sin jefes, le da una pata en el culo. Venga, no jodas. Vamos a buscar trabajo vivo sin jefes. Si lo que menos quiere es trabajar. Su Nick lo dice, vivo sin jefes. Que se compre un camión. Que para ser feliz hay que comprarse un camión. Sí. ¿Quién le va a contratar, Marciano? ¿Quién le va a contratar a un tío que se llama Vivo Sin Jefes? Vivo aparte de la ley, vivo en contra de la sociedad, vivo, pues ya ves, son nicks que dicen mucho de la persona. Si no quiere trabajar, ¿cómo va a trabajar con ese nick? Lo único que puede hacer es, pues eso, que le donéis pasta para echarle gasolina a, a, a la farroneta. No, no, no tiene otra manera. No sé, creo que me dijo Alberto. Alberto es. Eh, Alberto es el de. Es. Crónica es una bicicleta, ¿vale? Y sí que Alberto, me acuerdo cuando empezó a hacer directo. Digo, tengo un colega. Digo, no lo conozco. Dice, no, es youtuber, es de YouTube, hace vídeos en YouTube. Le echaba un vistazo. MMAR69. Le echaba un vistazo. Ja, 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 eso os cuenta a vosotros ese. Sobre acurro, pues no le cuesta hincar el lomo al pollo. Y sí que miré algún. Miré los vídeos y digo, hostia, puto, un tío en una, en una autocaravana. Claro, que no quiere ni, que no quiere pegar chapa al agua. Que vive de ayudas y de vuestra caridad. No, de vuestra caridad. Le sigo, eh, al chaval ese le sigo, sí, a él, el amigo de Alberto y le voy a seguir, le voy a seguir. Sí, tenía un problema con los stream, hacía directos con el móvil, ahí en plan guarreras. Y me dijo Alberto cómo mejorar, y, uf, es que tiene que cambiar todo, es que con un puto móvil no puedo hacer directos conduciendo. Y los mensajes, uf, con otro móvil. con el chat de voz activado puede, puede, pero o como tú, que lo haga como tú con el móvil, que lo programa del... con el chat de voz y ya está no le queda otra luego me dijo, no, se ha montado un ordenador pero claro, no sabe cómo darle internet porque le falla mucho obvio obvio Y es que no se, puede pagar, no, se puede, no se puede gastar pasta, coño, que trabaje. Es que no quiere trabajar. No, estaba de excedencia, creo que me dijo. Había pedido una excedencia para tirarse un, un, un tiempo sabático. El chaval es de Barcelona. Es que no, sé, es que ya te digo. Le sigo, eh. A, o sea, a ese chaval le sigo, pero apenas le veo. No, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y que no encuentre trabajo. 
porque no lo quiere buscar, no te jode. ¿Tienen los carnés? Ahora mismo le localizo en 10 minutos 20 empresas. Ay, amigo, que yo gano un fortuno, ¿no? Eso es más complicado. O que le dejen hacer stream en el camión, ¿no? Que lo suyo. Igual, igual también lo tiene complicado. Igual también lo tiene complicado. Pero a Chocobollo no lo conozco. A Chocobollo no lo conozco. ¿Qué venís? ¿Todos de la misma comunidad? Todos de la zona del entorno de vivos sin jefes, crónicas, chocobollo que tenéis de, de esa cuadrilla. Que no lo sé, que no lo sé. Deduzco, si le seguís a chocobollo gente de viviendo sin jefes, me imagino que sois del... de ese grupito que se creó. Que no es un grupo, vamos, que es un grupo de conocidos. Yo no conozco fue, es Alberto. Al de, al de crónicas de una bicicleta y porque cuando empezó a hacer vamos, me conoció a mí por algún raideo y, y hemos charlado bastante para el tema de configuraciones y tal pero al resto no no, vamos, no tengo tiempo no tengo tiempo ni para tocarme y el poco tiempo que tengo es para estar con mi chica y el tiempo que tengo en el camión es para dormir para dormir porque aquí hay que trabajar ¿eh? aquí no es pasar el día no Rafa 6757 no tienen por qué enterarse jaja MMAR 69 Rubén ya te contaré por privado han salido a hostias entre ellos no jodas Rafa 6757 Tuvieron un roce gordo, están enemistados a tope, a mi Alberto me insultó jajaja. Ja, ja. Rafa 6757. Ah, no sabía. Son amigos. Ah, no, hey, fake. no sabía, no sabía. El setup que tienes tú tiene muy buena pinta, que tienes ahí armado. No, no, no sabía, no sabía que no eran amigos, eh. Hostia, pues se ha metido la pata. Yo la verdad que me llevo bien con Alberto, eh, no tengo ningún tipo de amistad más. O sea... Me llevo bien con él. Lo que no sabía es que habían salido tarifando. No sabía que le hizo robar viewers. Al final este mundo es jodido. Por eso cuando me dice uno u otro, coño, únete a nosotros que yo voy a crear, que yo voy a crear y vamos a crecer. Y digo, no, déjate de hostias. Déjate de hostias. Que yo no quiero saber nada de eso. Luego se enfadan conmigo, por eso, vamos, yo, yo si, si me han ido a discutir, ni a tener problemas, tío, que uno vaya por su cuenta, tío. Yo, yo nunca me he unido a nadie, eh. Yo voy por libre. Paso. Paso, tío. Son movidas, todo movidas, tío. Al final todo eso son movidas. Al final todo eso son putas movidas. Todo, putas movidas, tío. Y es una pena, tío, a llegar a acabar así, ¿sabes? Es una pena llegar a acabar así. Qué necesidad. Si aquí estamos para divertirnos, ¿sabes? Al final... Es... A ver, ellos lo enfocan... Lo enfocan a... A sacar pasta. Lógicamente. No quieren trabajar, quieren vivir como nómadas, pero quieren que le mantengáis. Hay, hay cosas que no cuadran, hay cosas que no que no, no, no funcionan. Funciona si vosotros le los mantenéis. Pero ¿quién nos mantiene a vosotros? ¿Quién nos mantiene a vosotros? Porque yo me mantengo solo, ¿eh? Yo vivo de mi trabajo. Vivo de mi trabajo. Y hablo de lo que sé. Y hablo de lo que sé. No me meto en fregados. No me meto en fregados, tío. Llevo, llevo ya desde... Mira, llevo, llevo haciendo directos desde marzo del 2020. Un 15 de marzo del 2020 que empecé. Eh, en el, que monté esto en el camión. 
Y mis streams son largos. Alberto, por ejemplo, no puede. Alberto no puede porque tiene que anda con baterías y hostias y anda jodido el hombre. Los streams de Alberto pues suelen ser de eso, de dos, cuatro, lo que vaya, lo que vaya aguantando las baterías. El otro no, o sea, no tengo ni idea, es que no, ya te digo, me habló un poco Alberto de él cuando eran amigos, cuando empezó, cuando lo conoció. Que fue el otro el que fue a buscar a Alberto para, para que le metiera gente. Y a mí también me dijo, no, es que me tiene que hacer una raid, que yo tengo que crecer. ¿Cómo vas a obligar a nadie a hacerte raid, tío? Crecer, crecerás. Ten paciencia. Ten paciencia, pero quién empezar en esto y tener a mil viewers, dos mil, cinco mil viewers, ¿sabes? Y venga a poner el mismo teléfono para que le hagáis donaciones. Y es que es complicado, es complicado. Ya le dije a Alberto, si al final tú tienes que hacer tu vida de nómada, pero el que te quiera donar que te done, pero no pedirlo. No sé, no sé cómo acabaría en, en Amistad, no, no tengo ni idea, ¿eh? No, no, no sé nada de eso. Sé que alguna vez Alberto, no hace mucho, me dijo a ver si un día charlábamos un poco, que hacía mucho que no hablábamos, pero si es que yo no tengo tiempo. Si no tengo tiempo. Y digo guión bajo. Buenas de nuevo, ¿qué tal fue esta mañana otra vez la puesta en movimiento de la cabina Pepta? Muy bien. Rafa 6757. Muy bien, Emilio. Le estás haciendo un traje cabrón. Si es buena gente. Hate thick. Chocoboyo es un tío normal, liberal, con su culo. Exacto. Estrean Blams. Heitzek ha donado 50 bits. Jamonero guión bajo Racing. No se oye el chato, me he quedado solo. MMAR 69. Rubén al final se mete en la final argentina. Rafa 6757. El chat de voz va a regular. A ver, Marciano, eh, que tus streamers no, sabe, no sepan utilizarlo no quiere decir que yo no sepa. Vale, el chat de voz va perfectamente. Simplemente ten paciencia. Observa y luego critica. Vale, que tú no sepas manejarlo no quiere decir que los demás no sepamos manejarlo. Te vuelvo a decir, llevo ya para tres años en directo en el camión. Ten un poco de paciencia y observa cómo fluye todo. No es que no vaya, es que yo lo manejo como quiero. ¿Vale? ¿Quieres que te hable y te dé explicaciones? Eh, vale, yo no sé la herramienta que usas tú o lo que, o lo que usan los demás. Yo sé lo que uso yo y sé utilizarlo. <risa> vale, campeón. No creas que no sepa que es que vaya mal. Vale, mira, ahora te digo. Juan mi guión bajo 22. Ahí va, ahora le muteo a Juan mi. Uy, no, qué mal va el chat de voz. Es mal. lo mejor que has hecho. Torín de RS. Me fui a cenar calleja. ¿Qué pasó? Hola, Torín. Todo bien. Todo bien, todo bien. Rafa 6757. Pero mira, ahí va, ahí va, ahí va. Que te, ahí va que te he muteado. ¿Quién lo mantiene? Es un curro. Que eran de stream al jaja. Sí, hombre, y digo sí. guión bajo. Lo que tú digas. ¿Qué rutas tienes hasta este fin de? Ayer comentaste que volvías a Logroño el jueves, no. Sí. Prepárate porque las lluvias por aquí están horribles. Ya, ya, yo Rafa todo el día 6, 7, 5, 7. ¿Cuántas horas estás en el curro? En el curro. Digo guión bajo. 24 horas. Si Rubén controla más que Ibai de Twitch se dice y punto. MMAR 69. No me había fijado que llevabas la camiseta. Aitor guión bajo FR. Camita que regalo. Estoy viendo que los morenos se van a poner las botas. Eh, eh, eh. Juan mi guión bajo 22. Camiseta. Caguen capitán, pero qué pasada como lo tienes todo montado. Jajajajaja, ja, 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 ja. un saludo para los geitas. Mira. Camiseta que regalo, que regalo, que no vendo. Camiseta que regalo, que no vendo. Que la regalo. Un al mes. Y cuando me dicen, véndeme una, monta merchandising. Qué malos tienen acostumbrados. No, eso yo no hago. Yo lo regalo. MMAR69. Arroba Aitor guión bajo FR los tengo en la banda y están que no veas. Dicen que nerviosos. Nah, qué va. Dejarme, dejarme a mí hablar y ya está. Si no pasa nada, a ver, si simplemente, si simplemente me pedís opinión, yo os la doy. 
os la doy de mi punto de vista. Os la doy de mi punto de vista. Pues a Chocoboyo ya te digo, no, no le conocía, pero bueno, le voy a conocer. Torín RS. Pues regálame una que estoy mal de Lucas, jajaja. Ja, ja. Es broma calleja. A joderse. ¿Qué has cenado? A currar. Aitor guión bajo FR. Un, un bocatita. ¿Qué tal va la ruta, Rubén? Muy bien, tío. A currar. Rafa 6757. Yo creía que es que iba mal por la cobertura, no porque lo silenciabas, perdona Bru. No pasa nada. Cuando tengo que explicar algo, lo, lo muteo, no es que lo silencie, lo muteo. No, no lo muteo, lo pauso. Lo puedo pausar, lo puedo parar, puedo hacer lo que quiera con él. Sí, no, no, ya te digo que... Juan mi guión bajo 22. Chocoboyo es buena gente, yo lo veo de vez en cuando y su chica también creo que hace stream si estamos hablando del mismo. Mm. Ya te digo, no lo conozco. Tienes mejor setup tú en el camión que la mayoría de streamers en su casa. MMAR 69. Aquí ha dejado de llover. Pues aquí no, tío. Ya se va a echar la niebla. Ya se va a echar la niebla, Mariano. Estoy... A 10 minutos. 6, 7, 5, 7. Navarro. ¿Hay curro de camionero fácil hoy día? Pregunto. Sí, Uy, hay mucho. No ves que... El bajo es. Hay mucho esclavista. Asumí la conoces. No. Esa es la chica de Chocobollos y también estremea. Ah, sí. No, no la conozco. Rafa 6757. Fácil me refiero que si sí se encuentra fácil XD. Sí, 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 sí. Hay muchísimo trabajo. En el sector del transporte, ¡buah! De conductor, madre mía. Bueno, seamos, seamos de camionero. Sobra. Lo que pasa es que las condiciones son un poco esclavistas y como está hoy el sector pero trabajo hay eh, mucho trabajo hay Juan mi guión bajo 22 a ver ahí la cosa es que esté bien pagado y no abusen jeje claro ese es el problema que hay MMAR 69 he visto un vídeo del río que pasa por Alcaudete que es una castaña impresionante del agua que llevaba y el tajo en Badajoz desbordado Sí, no hostia Rafa 6757 ¿Tú eres autónomo o asalariado? Asalariado Soy asalariado Soy chofer Kirator 117 Es como los camareros Trabajo hay fleje Pero las condiciones ya son otra cosa Claro Puntos suspensivos Exacto Hay torbión bajo FR ¿Te suena el dios Heidi? Ese es futbolista y cantante de reggaetón Mira que eres troll, Aitor, mira que eres troll. Estamos hablando de cosas serias y estoy hablando de... del Fari. Ahora está fatal. Seguro que es Rafa 6757. Pues es fácil. Veida Morexli. Heitek. No por tocar la moral, pero el río que pasa por Badajoz es el Guadiana, no el Tajo. Y creo que muero Si no siento el roce de tu cuerpo junto a mi recuerdo Tus labios Tus ojos que a mi labra se hacen menos 
en Navarrico hemos pasado ya. Venga, va, que no queda nada para llegar a Mañolandia. Y mañana acabamos Estella, Guipúzcoa, no, a Mondragón. Estella, Mondragón, Logroño. El jueves en Logroño. A coger trenzas, el jamón y vino. Uah. El jamón igual no llega a Toledo. El jamón igual no llega a Toledo. Rafa 6757. Duermes en el camión. Sí. MMAR 69. Sí, Rafa. Toda la razón. A lo del río es el Guadiana. Eh, el tajo pasa por Toledo. Un marciano. Es que Mariano, de Toledo para abajo no ha pasado. No, que sí, que Mariano, que sí, que Mariano, Mariano es comercial, se mueve por toda España. Se le ha ido la pinza. Está, está chinado, Mariano está chinado por Croacia. Está de chinado por el arbitraje. ¿Viste el palet de Somontano que puse en Insta? Está súper bueno. Sí, ¿no? Pues a ver cuándo me regalas uno, capullo. Está buen día. Que no. ¿Y eso dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? Keto. A ver, eso montano me gusta, ¿eh? El de ahí arriba, la zona esa de Barbastro es buen vino, ¿eh? Tiene muy buenos caldos. ¿Dónde lo venden? Keto la coma. En Sabeco o Simpli. Ah, vale. Pensaba que lo ibas a abordar, que me ibas a decir Mercadona. Digo, iba a decir, iba, adiós. Ya, no, ya no lo pruebo. El Tajo va por arriba, comercial y ex camionero desde el 92 hasta el 2015. Por eso, por eso, coño, que tú has viajado mucho por esa zona. A ver, cuando he dicho el Tajo pasa, pero claro, digo, te, te has quedado ahí. No, una polla. Apoya como una olla. Bueno, que va a dejar de llover, que estoy hasta la polla del agua ya hoy. MMAR 69. He ido 1500 veces, estaba rayado por Talavera, que el río que te dije de Alcaude te va a morir allí. Ah, sí. Es que el caudete me suena. Me suena haber pasado por algún lado que pone río el caudete. Y estaba pensando, digo, ¿dónde cojones lo he visto yo el del caudete? Que toro la con. Si pudiese conseguirte 8.0.1 de cariñena para que digas hostias, quito, sí que es buen vino y mejor que el de la Rioja. Venga, hombre, no te lo crees ni tú. Será como mucho de Borja. Para que se iguale algo. MMAR 69. Alcaudete es el pueblo donde están mis padres. Mm. Que toro la con. Ja, ja, ja. Aitor guión bajo FR. El mejor vino es el de la mancha. Heitzek. Ay, bueno, vinos la a mí dame un tinto pesquera y no me cuentes milongas. Un tinto pesquera, ¿ha visto? Cada uno tira para su, pa su zona, tío. Editor. En la mancha he probado buenos vinos, ¿eh? Y vinos de botellas de 50, 80 pavos, ¿eh? O sea, hay unos divinos acojonante. O sea, acojonante. Y no me lo han regalado, hoy ¿eh? lo he pagado. O sea, ha ido un bar y he dicho, ponme un vino bueno con una casera, mirarme el cámara y decirme qué y traerme el vino y, deci y decirme toma vino, a ver, si tienes huevos me pides casera, digo a ver me traes la casera y traerme la casera, mira la gente había unos una mesa al lado me miraban como diciendo M -Mar 69. madre que lo parió, pues en Extremadura hay grandes caldos en la zona de tierra de barros y hay uno de Trujillo habla que eso es canela en rama, 
es más, para que veáis que no soy, que no estoy hablando por hablar, si vais a Instagram, tiréis para abajo y vais a ver una botella así mmm, amorfa, una botella de vino, y al lado una casera. Si amplías la botella de vino y ves el nombre, búscalo en internet. Que la botella casera me la dejó y cuando le dije, eh, tss, tss, mira aquí, mira aquí. no me voy a abrir la casera, pero voy a probar el vino antes primero, eh, que este vino, si no, la mezcla con casera. Me dice, se ríe, dice, me la abre, me lo sirve, lo pruebo, digo, hostia, qué bueno, tú, bueno, la foto la has sacado, llévate la casera. <risa> y cuando voy a pagar, me dice, me dice, pedí dos vinos. Ya te digo, no sé si pagué 100 pavos. Digo, ¿qué vino es este? Dice, me ha dicho un vino bueno. Te he traído un vino bueno, fantasma. Menos mal que no ha hecho la casera. Si no te pisan la cabeza los de la mesa del lado, que son bodegueros. Digo, da igual, el vino estaba cojonudo. Y el vino estaba bueno. Muy bueno. Es más, volvería a pedirlo, ¿eh? Porque el vino estaba acojonante. Hay torbión bajo FR. Jajaja, ja, con casera no por Dios. Toistan 314. Mezclaste vino de 50 euros con casera. No. Hey, hey. Le saqué la foto. Calimocho Gran Reserva. David Guión bajo R6. Le saqué la foto. Marciano el vino de Cariñena muchísimo mejor que el de Borja. Prueba el 80.11 particular y me cuentas jajajaja. Ja, 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 y si no te invito yo un saludo desde Cariñena. Un saludo. ¿Qué toro Mira, pues es que a Moqueto me lo estaba diciendo porque Keto, Keto eh, desciende de Cariñena. Y me, me ha dicho eso. Y dice que no, que no. Que es de cariñina, joder. Te, te, te estaba vaciando, o sea, eh, Borja. O sea, es buen vino ese, el, el 881, habéis dicho. Pues habrá que probarlo ahora. Tú no tienes ni puta idea si pides casera, jajajaja, ja, 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 menos mal. No, ¿qué va? Si ya por hacer la coña, ¿qué va? Fui, ¿qué va? Fui con la hermana de mi, de mi chica. La hermana de mi chica sabe que uno de. de. de Ciudad Real. No, de Ciudad Real no, de. Valdepeñas Fue en Valdepeñas esto, eh Fue en Valdepeñas Y siempre le estoy vacilando Al de Valdepeñas le vacilo mucho con el tema del vino Y claro, me dice Cuando vengas a Valdepeña vas a flipar qué vinos tenemos Venga, eh, pues lo mismo que a vosotros Venga, hombre, no jodas Donde esté un río jalabesa que se quite Esa agua, esa agua mancha Y, y el, camarero, el camarero le dije Saca un vino bueno Porque me quiere sorprender Pero saca un vino así bueno ¿Eh? Vale, con alas justas Que somos vascos Y el tío me miró como hizo ¿Y este fantasma? Le iba a sacar un vino bueno, hombre Y cuando pone la botella Se queda mirando el otro vino Como diciendo Madre que me parió y me dice, eso es bueno, digo, ahora la casera. Pero hay una casera para aquí que esto habrá que mezclarlo. <risa> y los de la mesa ahora me miraban con una cara. Ya te digo que no salía hostias de puto milagro. Pero lo que pasa es que luego saqué la foto, la foto para Instagram. Y luego le dije al camarero, llévate la casera que, que no lo voy a echar. Cuando probé el vino dije, no, no jodas. No jodas, saca otra, saca otra botella. Y me, me sacó otra diferente Me sacó otra diferente Para que sigas probando vinos buenos de la tierra Y hostias que vinos tú La virgen Si nos tienen que dar asiento los morros Para caernos la boca Aitor guión bajo FR ¿Y qué te dijo la moza de ese sacrílego? Que no eche Que no eche casera Que no la eche Sacrilegio jaja. Que no eche casera David, que guión la, bajo la casera F6. fue para la foto 801 801 Que todo la con David soy Ferrer David guión bajo R6 Está cojonudo marciano Hey fake. Pues yo por un momento me he tragado el vino y la casera to junto <risa> Luchador tornado Wow oh, Ninruca Buenas noches, buena ruta Rubén Buenas noches, sí, no me he dado cuenta tío, gracias, lo siento no, el vino, eh, la casera, cuando empecé a ver ahí todos flipados mirando, y eh, pasa, es vino, el vinachillo este aquí de la zona. Trae una casera para mezclar que esto habrá que aflojarlo. Bueno, M más 69. La cara que pusieron. Yo te voy a aconsejar un muy bueno, excelente vino manchego de Valdepeñas. Se llama Vegapal Plata de la bodega Miguel Calatayud. Cuando tengas oportunidad de probarlo, hazlo. 
Es que no me acuerdo del nombre del, del vino, el vino que, pro, que tomé. Dos botellas, ya te digo, creo que la subí a Instagram. Salvi 74. El año pasado, no, este Buenas año. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Salvi. En agosto... En agosto fue. Si me veis en Instagram, en las fotos de agosto... En agosto fue lo del vino. Yo con tal de vacilar al, man, al manchego me cago en Dios, cualquier cosa. Trae para aquí la casera. <ríe> Y el camarero poniendo caras y los de la mesa al lado, madre. Ya te digo que en ese momento no salía hostia de milagro. A ver, luego al camarero le dije que es para que, que, es que, que lo voy a probar sin casera, no jodas. Me dice, como abras la casera, sales a hostia. Cani Petrodola. Y lo probé. Buenas noches, amigo. Buenas, Cani. Y buen viaje. Gracias. Hay vinos buenos en todas partes. Y el 801 ahí en Cañera, ¿dónde lo hacen? ¿Quién la lleva? Calleja, ¿cómo lo llevas? Hola, Sandrita, muy bien. ¿Quién hace el vino en Cariñena ese, el 801? ¿Qué bodega es? Alguna conozco, eh, de Cariñena. MMAR 69. ¿Sabes dónde descubrí yo ese vino? En el restaurante del Hotel Barataria de Alcazar de San Juan. Me enamoré de ese vino. Mándamelo... Anda, a ver, yo pruebo muchos vinos, ahora que, bueno, que estoy en Toledo, ya digo, pruebo muchos vinos de la mancha, ¿eh? Hay un bar que en cuanto me ve, en cuanto me ve el jefe, que hace ya, que hace también de, de metre, en cuanto me ve ya me está diciendo, yo te pongo el vino hoy, no pidas nada que yo te lo voy a poner. Le pido un chulote y me dice, te pondré lo que quiera. El vino y me saca dos copas, pum, la botella, pum. Lo vuelo, lo dejo, un Dios, cosa más buena. Y me dice, de la mancha. De la mancha. MMAR69. Ahora te lo mando por privado el nombre y la bodega. Sí. Lo instan 314. No entiendo cuando miran mal a la gente que mezcla vino bueno con caseras y pago el vino gao lo que quiera con el no crees. Ya, es así, pero a, ver, a mí tampoco me gusta. Me Grandes claro. vinos y viñedos. Grandes vinos y viñedos. O sea, la cooperativa, vaya. Cani Petrodola. El buen vino español. De la cooperativa. De Cariñera. Ya te digo que... Yo me descojono. Me gusta vacilar mucho con eso. ¿eh? Yo soy un vacilón. Y además con el tema del vino que me gusta y sé. Y en Toledo te digo, hay un cuchufuco, en serio estoy ahí. Eso la grande. Sí, la grande, la grande que está saliendo de cariño a edición Valencia, a edición Paniza, de izquierda. ¿Hacen selección eh? en la cooperativa o qué? FRX. Cuando acabas más o menos. Cuando completo las horas o cuando me can... o cuando ya he acabado a ver, el servicio y es la de cuenca meterla en ley y montarla. Ahí se acaba el servicio. El resto del viaje avanzo para mañana. Porque mañana hay que hacer un Estella Mondragón Logroño. Pues todo lo que avance hoy. Bajo mañana tengo de menos. Yo en Ávila también probé alguno que estaban muy buenos. Que no, vinos buenos hacen en todas partes. Que toro la con. Ya lo probarás, esa, esa, enfrente estaba el grupo, pero ahora está en la alcolera. Sí. Ya te digo, si vinos buenos hacen muchos, si vinos buenos hacen en todas partes. Lo que, hay, lo que hace falta es que hacer una selección de uva. Selección de uva, tío. Hacen vino buenos en Jumilla, en Murcia, hacen buenos vinos en Alicante. El otro día en la moza le saqué un vino blanco de Alicante. Yo tengo vino blanco. Vamos a, vamos a probar ahí con un empanada que dice de marisco. Vamos a probar un vino alicante. Y me dice, venga, no jodas. En todas partes no quieras probar el vino alemán. No, el vino alemán no. Te digo en España. Te he dicho en España. Que con Nosotros era amos del grupo, pero os vendíamos el vino para que lo hagáis bueno. Ya te digo que en España... En cualquier zona 
que haya uva, hay buenos vinos. También te digo que hay, mu hay muchas zonas que hacen cantidad y la calidad pues... Pero toda bodega que se precie tiene un vino cojonudo. Todas las bodegas. Yo he probado, tío, he probado vinos en, en Requena espectaculares. He probado vinos en Alicante, para quitarte el sombrero. En, en el Murcia. de Aranjuez tienen una muy buena bodega. El que la lleva el tipo sabe lo que se hace. Ya te digo, o sea, al final es buscar lo están 300 una calidad de uva. El mejor vino del mundo es español, aunque cueste menos que los de otros países. Por ejemplo, Francia, nuestra calidad es extraordinaria. Claro. MMAR 69. El Vegabal lo compraba allí. Mm. Salvi 74. El vino alemán bien lejos. Aparte de malos si y coges una moña como la que cogimos cerca de Múnich 6 Pafam me duele la cabeza al recordarlo. En Italia, en la zona de Monza, joder, me acuerdo que agarramos una chispa vinos y un vino cojonudo, eh. En esa zona había unos vinos acojonantes. Ahí no se pedía por vaso, se pedía por botella. Ya Toño agarramos a vinos. Le decía a Carlos a mí, tú no me ganas a vinos. <ríe> Vamos a tomar vinos. Hostia, en qué momento. Y me traje vino, me traje vino. De la zona esa de, de Monza para arriba me traje vino a casa. Murcia, El Albariño, Bodello, Ribeiro en Galicia, Ribera del Duero. Rioja, es lo que dices España espectacular. Mm. Jefecito 1977. En la herida has de probar vino Rayman. ¿El, el Rayman? En la herida del vino Rayman. ¿Cómo es? ¿Royman o Rayman? Joder, estoy con el internet y no soy tal. ¿El Rayman o Royman? Sin duda, el mejor vino el español. Sí, MMAR 69. Donde quieras. Escucha, Marciano, que bebo yo un reserva de requena que cuidado y no supera los 5 euros la botella. Claro, eh. que requene buenos vinos. Jefecito 1977. Raimar. 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 Vamos a ver si lo puedo probar. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué En Zaragoza, co. Pues yo estoy en Medina Celi. En Medina Celi, pues nos hemos cruzado entonces. Me voy. Bueno, ya. He parado a las 7. Ah, entonces no. Bueno, sí, por ahí, por ahí, eh. He parado a las 7. No, 7 y media, en Alcolea. Ah. Y creo que yo tiré al mar, porque estaba lloviendo fuerte. Digo que veré por eso, voy a ver el partido, cena, sí, veo el partido y mañana arranco a las 7. Pues sí. voy ahí a, a la de Cáceres. A Cáceres, ahí a la hotelilla. Sí. Oye, tío, una pregunta. Sí. Ahí en Lérida, bodegas Raimar o Roimar. Raimar. ¿Qué, ¿Qué tal vino hacen esos? Vinagrillo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, qué tal vino hacen? Hombre, hacen un vino bueno, sí, el, 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 el día y el, y el rojo que es mejor, el cruz día es el rojo, ¿por qué? No, pues me han recomendado probarlo, digo, para ver si dónde puedo, ¿Dónde, dónde se puede comprar ese vino en Lerida? En Lerida, en cualquier sitio, en cualquier supermercado de la cadena Plus tienen. Plus 
Luz Rex. Sí. Pues ¿Vas a, 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 a pasar por Lerida o qué? Voy a Lerida, voy al hospital, dejo la máquina, no, pero el jueves por la noche ir a Lerida otra vez. El viernes estaré en Lerida por la mañana. ¿No? El viernes por la mañana estaré. Ah, pues eh, eso, el, una tienda que se ha tiene cerca de, de Arnau. Ah, sí. Hay un montón de Lerida, sí. Pues bajaré un par de botellas para probar. Eh, ahí, el, ya te digo, el. Te hacen dos marcas, hay de Rey Mar, una es el Colo Saladia y el otro. no sé cuál es, pero. bueno, sobre 10 euros, vas a ver, 10 o 12 euros. Bueno, sí, bueno. El bueno, el bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues de lo que cuesta, no, tampoco es caro, si es bueno. No, eso es sobre ese precio, ¿vale? Mm. Si por ahí en el día no vas a encontrar esto, en la cadena de supermercados plus 3 no vas a encontrar en, en la zona de, de vinos, porque eso se quiere regastar. Vale, vale. Vale, ¿todo bien por lo demás, tío? Todo bien, todo bien. Me está dando hasta en casa todos los días, porque me daban, me voy a por Cataluña nada más. ¿Qué cabrón? Sí, el, el, si no cargaba, descargaba, pero no, no me movió de ahí. Y el, el viernes ya paré hasta el, propiamente a donde he venido. Eh, o sea, el, estaba cargado sí, de, de latas. Para, para donde he venido por latas así a Zaragoza al Alamba. paso de la carrera y muy rusa para, para Zaragoza y, y lo entregué ayer por la mañana ah. no me he movido de, de la medida del plato muy bien Pero ya te digo bajo ahora para tu pueblo lo dejo y me marcho para tengo bueno tengo que ir a Estella y de Estella el ah. juego a Mondragón y luego ya me vuelvo a Logroño. El jueves te por Logroño, no estás por ahí. Ayer estuve en Estella, en Gracias Estella, cargando de Pamplona bajé. Ah, desde luego me mandaron allí a cargar en Muela. No, Muel, Muel, digo Muela, Muel. Tuve mm. una automoción para una empresa ahí encima de la Volkswagen y luego bajé a Estella a hacer un arrastre para, la, para el almacén de eso de. De Luyar de Amigo. Ah, copón. Vale, vale. Pero me hace un cartón y eso para galletas y de eso para blister de, de yogur. Y esta mañana, como he tirado el. Tenía que pasar revisión al camión, me han dejado otro camión y he ido vamos, a la llena de Almir, que tienen que. en San Adrián, llevar también el cartón de ese, de esos que hacen. Eh, ole el paso y esas mierdas de... Ah, sí, los paseos, sí, las malenas. De barras energéticas y todo eso, sí. Muy y bien. Ahora, ahora he cargado las cosas y me he hasta media peli y ya no, no tiro más. Yo tengo hora de descarga, ya. mañana con que llegue muy bien y a Cáceres tengo bastante. Y a Cáceres como unas bajo por la plata. Porque es algo de ahí, de, había la misma distancia ahí, de, del Villar de Almedo a subir a Logroño y bajar por Burgos, en la misma distancia que por aquí, por Madrid y... Pero te evitas sí. Madrid. Yo es que macho, todo lo que sea evitarme Madrid, buah, pago. No, pero no es más cómodo decir, porque ya me he hecho de parar aquí, es el mismo sitio que se podía ver el fútbol. <risa> Y, y dormir tranquilo, porque iba a ir hasta el 103, pero ahí se le pone algún camión de estos... Frío, sí. Y el 103 por delante y te dan la noche. Y aquí, delante del Carlos Mari, aquí, aquí no pasa nadie. No, ahí no. Y ahí, claro, ¿sabes? Ya, ya, ya. No, y yo no. le digo, que le tengo una manía a los fríos que no puedo. <risa> que no, 
Se me colocó uno atrás, me cago en su puta madre, me dio la noche, ¿eh? Uno detrás. Sacó, y luego por la mañana a las 4 o las 5 de la mañana, uno a la tomar café, lo puso delante, también se está comiendo, a las 5 de la mañana, a tomar todo el culo. <risa> ya no, no, no se podía dormir. Con un frigo atrás y un frigo delante, imagínate, imagínate tú la que me liaron. Yeah, yeah. Era su cuerpo subiendo de Valencia, el, sí, subiendo de de Valencia y paré ahí en, en el área de... ¿Cómo se llama esto? En el... Dios, antes de Camp Y ya te digo, me dieron la noche. Uno y otro, ¡pua! ¿Para qué? Me cago en su puta madre. Pues ahora voy a, voy a descansar entonces, te toca. No, no, eso sí. Aquí, tranquilo. Como tengo horas... Sí, bueno. ¿Todo bien? ¿Estás bien o okay? qué? Todo bien, sí, todo bien, tío. Venga, ahora sí, bien, nos vemos. Venga, tío, un abrazo. Cuídate. ¿Hace cuánto tiempo no estoy por allí por la vida? Eh, no, eh, ya te digo, estaré el, el viernes por la mañana. estaré. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. No, por la mañana es difícil que esté. Ya, por la mañana. Bueno. No te pido a ti ni al Jordi, porque el Jordi cada vez que le he dicho y dice, a ver si saca un rato, saca un rato y nunca saca un rato, ya no le digo nada. Ahora hace, a las nueve y media he plegado hoy. Pero me ha llamado, estaba aquí y me dice a ver qué hago, pues mira, el, acabo de empapar el partido y ya dormí. Ahora plegado, desde las seis de la mañana que empieza. Ya, que anda liado. Y ahora me dijo que está con un cambio de tractores a los choferes. Sí. Y dice, estoy hasta arriba. Ahí saco un rato sí. y almuerzo. <risa> Digo, ya saca, no te preocupes. Si eh, estoy el viernes, el jueves por la noche, te llamo. Me llamo. Vale. Venga, vale, tío. Por ejemplo, tengo un viaje para Barcelona el, el jueves, y entonces voy a dormir a casa. Ah, ¿sabes? bueno, claro, sí. Entonces, eh, descargo Barcelona, me voy con el Jordi a las 6, a las 5 y media, y. Y vuelvo el viernes a casa por la noche. Claro. El jueves que voy a dormir a casa. Me hago la comida. Madre mía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te permiten vivir? Pues no me tratan mal. No me tratan mal. Que no es poco. La verdad. ¿Eh? Que no es poco. Que no es poco. Pero bueno, no me tratan mal. Porque yo tengo problemas con, con la empresa del tema de, de horarios y cosas de eso. No me tengo volado. Tampoco creo problemas, ¿eh? No... Ya lo sé, ya. El otro día, el otro día cargué, la semana pasada, no, no, hace 15 días. Cargué ayer, corté ayer, cargué ayer, cargué ayer, cargué ayer, cargué ayer, de ayer, cargué 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 ayer, Bajaste por sí. la 113. Sí, por la 101 fui a saber a Vida Sola. La 101, sí, luego te, luego te desviaste. A ver. Y, y le llamé, le llamé y me dice la chica, pero tú pasas el pueblo y puerto para arriba. Me cago en Dios, no va con puerto para arriba. Una <risa> carretera, cargado de tonterías. Yo dije, bueno, como me he equivocado, la que no salía aquí. Fíjate, había cúpulas en redondo, el cual donde atrás los jodí todo. Hoy me lo han cambiado. Para que veas qué, qué carretera era. Yeah. Yo vi en yo vi a pares, arriba del todo, y me dice, me llamo cuando estoy arriba, ¿de dónde? Pues dónde está, digo, al frente de la gasolinera. Y dice, pues, en frente de ti se meter por la izquierda, fecha, bueno. Aquí la vuelta a la gasolinera, me metí de culo donde me dijeron lloviendo a mares el, el culo del mundo, o sea que yo, el culo del mundo. Y me dijo, le digo, pero aquí que vendéis, y no, aquí todo es un poco grande. Me de los franceses a comprar, igual que, que la frontera de Miella, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues, arriba, arriba de la montaña, 
6 kilómetros del puerto, que solo subía, bueno, me crucé con dos y tuve que echar parte atrás, mismo. Hostia. <risa> Oye, sé, ¿eh? estando en detrás a un sitio más amplio, pues igual echaban 200 metros para atrás, hasta un sitio que sería recto para apartarse. Bueno, matar, pero bueno. Ya descargué, ya me bajé y una a dormir, porque tenía que cargar en, en el puerto de pasajes al día siguiente, en mi luz, al día parque indígena que hay arriba, de pago, porque en el luz no puedes aparcar. <risa> y no voy a ir al puerto de pasajes a dormir, ¿entiendes? Ya, sí. Y hoy, hoy le he pagado las facturas y le he dado el digo, si lo queréis pagar, 27 euros, en un momento lo ingresamos en la nómina, pues vale. Pero una vez que subí allí, pues eh, siempre, siempre que voy a Irún o que voy a Francia me quedo a dormir en el parque este de 6 a 3, arriba en... A hacer la segunda rotonda, un parque que había es que a mí, a, yo en Francia no puedo entrar, que estoy busque estoy bus de captura. ¿Que no puedes entrar a dónde? A Francia. ¿Por qué? No, porque no tengo pegatinas, tío. ¿Que no tienes? Pegatinas. ¿Que tampoco? ¿Y no hace falta? Que no, que, que sí, que sí, que son obligatorias y no puedes entrar. ¿Que no? ¿Que no eh, tienes? Sí. hostia. La vez que... La última vez que fui yo allá a la zona de Daya, me dije, oye, le, le pongo unas pegatinas y me dije, y se te aburra, que no me falta. Oye, que no quiero problemas, que no hace falta, me dice no. Pues, si hablas con mi jefe, dile que es obligatorio, si no lo puedes entrar, ya está. Que no le voy a decir nada, que no le voy a decir nada, no te preocupes, que no hace falta de ir a la... Que no, que no. Yo te digo que me dijeron que te cuelgo. A que todavía te cuelgo. Y mira que las iba a comprar allí en el. en la. en la escania de Pamplona. Y así ha ido, no sé. Ah, cambiaron a un pico. Sí. Y, pues claro, en las gasolineras, <coughs> no sé si me cobran 8 euros. No, no sé si me cobran 2 euros y pico por cada pegatina, ¿eh? Y hay que poner el 8, 6 o... A ver. No, dos, son, son, son 3, 6. 6 pegatinas. Sí. Oye, pues 6 pegatinas... Que me costaban 25 euros. Claro. Sí, ya te digo. Cabrones, y dije, no, pues no, no quiero. <risa> y ya, bueno, no. Y ya lo iba a decir, se lo pones en el pelo, pero le llamé y digo, oye, que para entrar ahí, dice que no, que no hace falta. Estoy tranquilo, para que llama. Vale, tío. <risa> que no me gusta la conversación esa, que está tomando un muy mal cauce. A Francia, a Francia es obligatorio pegatina y si no llevas pegatina es imposible entrar. Imposible, ahí como, es como, como un muro invisible, llegas y la, y la renueta se estampa, no atraviesa la frontera. Que es una chorrada, no, que ya lo sé, que ya lo sé, ya lo sé. Que no te ahora, si que multa y que esto es, yo qué sé, si hay algunos, algunos pueden que llevan pegatinas y las llevan de seguridad. No sé, no, 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 no. esa normativa yo no sé qué coño estaría y una normativa de esa. Pues de momento te van a pagar y te van a multar. La vas a pagar con la tarjeta de empresa y la van a recurrir y se van a devolver y ya está. ¿Qué pensabas tú que lo iba a pagar de mi bolsillo? Yo, a ver. Algunas multas, digo, si por ahí me dicen hay que pagar la multa, le digo tomar las llaves, que el camión es mío, para ti, todo, todo. Toma un escaña nuevico. ¿Eh? Toma el, el escaña nuevo, toma para ti y la gendarme. Bueno, pues de la gendarmería, los portugueses, no sé, algunos le han multado y tiene pruebas para pagarlo. Yo le digo, mira, yo no pago. Me lleváis 
empresa hace todo lo que es, pero yo no pago. Me aparte el camión y que paga la empresa y el espabile. Pero bueno, aquí me han pillado Portugal por exceso de altura con latas y dice que tienen que pagar, pero bueno, también te digo que, que una vez fui con uno que cargamos latas ahí en, para la Coca-Cola. Pal, pal, palmera. Ahí a Palmela y, y yo le pregunto que el pueblo era que le pagan de, 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 de las latas, de los pueblos pequeños. Y le digo, pues yo no esto nunca hay, y no ¿qué vamos a hacer en, en, en el Palajos, en la frontera? O tú te ya apagaste, si quieres ya mañana por la mañana quedamos en Palajos, vale, vale. Y luego no, dices, que tiro para adelante, que no te, luego no, nos metemos a la ciudad y tal, ah, tú te ya para adelante. ¿Qué tonto de lava que a los 20 kilómetros se meten a la ciudad y a los mismos 150 kilómetros de nacional? Para ir a Palmela, y cuando entramos ahí, entramos por otra carretera y le digo, pero si esto es Palmela, sí, me cago en tierra, yo no quedo más con nadie ni ir detrás, ¿para ¿pa qué? <risa> Estos rumanos, ya te digo, un, en un polo de salto se abajo en rojo, en otro sitio le salió una banet, un camino que casi se la come. <risa> bueno. 150 kilómetros de mierda que vas por la autopista que no la pagas tú, que nunca nos han dicho nada por la autopista, y el tonto lado que se mete por la nacional. Claro. Pues a colgarse, Entonces, a, a colgarse medallitas, el tonto de él. Sí, un día, un día íbamos a. Eh, había uno que no había ido nunca a Pompay y, y yo voy para. Por, por, Voy por la autopista, dirigí un Lisboa y luego subo por la 1, para arriba hasta... Y cuando llegamos allí, <ríe> que uno me dijo que no sabía ir, me digo, pues tú, ven detrás y pasamos Santarén, de una gasolina grande que hay, digo, vamos a Santarén que allí podemos, hay sitio para dormir. <ríe> y al día siguiente nos encontramos a un rumano, un compañero, un paisano suyo, me dice que le iba siempre por la nacional y luego luego cuando está solo le dice que la había multado por, por la altura en un pueblo pues, pues que te jodes oye el multado y es lo que se gana en, yendo por la nacional si no te van a poner una estrella en la empresa tú subes por la por la autopista para arriba y punto pues el tío se metió por la nacional por cortar que corta 50 kilómetros o 60 pero tardas el doble y encima le multaron y encima le multaron, por listo porque hay, ahí hay pueblos en eh, cruzando Zafra hacia, hacia Portugal se puede ir a Pombal y ahorrar lo menos no sé, 50 o 60 kilómetros sí, sí. pero es fácil, no, no tiene mal no hay que hacer nada no hay que un día me equivoqué, la salí en autopista y bajé por la carretera esa, ya tengo 100 kilómetros y me cagué en todo, y eso que iba vacío, ¿eh? Pueblo, rotondas, calles estrechas, va, una mierda. En Portugal andar por la nacional, ¿para qué? Ya. ¿Para qué? En fin, bueno, bueno, pues nada. Bueno, tío. Venga, cuídate. cuídate. Un abrazo, llámame si estás por ahí el jueves. Vale, a ver. Chao, chao, tío. Hasta luego. Hasta luego. Habla poco el tío. Te llevo una escania. No, vive bien. Vive tranquilo. Raymac Salvi 74 Hay un vino de Cataluña, no recuerdo qué denominación que se llama Cabro y es buenísimo MMAR 69 Ya me ha dicho de conseguirlo Muy bueno el Raymac de la zona entre Lérida y Tarragona Heizek Es Raymac acabado en T Raymac, Que sí. Torolaco 1 
bueno yo creo que el Cariñena está muy bueno, jajaja, ja, ja, el Rioja lo apañan con Cariñena y Borja y Somontanos aprendiendo. Venga hombre, flipao. Que toro la como. Me apunto a carrera, luego estamos jijiji. Venga, chao, chao. Estrea Blacks. Arturito guión bajo, Fed se ha suscrito con Twitch Prime. Gracias Sobre Arturito. 69. Hola, buenas naxas, caxondo, cuánto tiempo sin verte el pelo. Hola, chorras. Ay, guión bajo, FR. Uy, que se puede ir sin pegatinas, yo no digo nada, jajajaja. Ja, ja, ja. El cagatrancos. Llevaba tiempo sin escuchar tonto, la baja, ja, 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 bueno. MMAR 69. ¿Qué hace Nacional? Sí. El cagatrancos. Hace de todo. ¿Qué pegatinas la de Angulous Morphs XD? Sí, Angulous Morphs. La Angulous Morphs. a pasarla a este, no sé, le, le acabo de adelantar y se pone adelante otra vez se nota que estaba lanzándose el carratrancos lo que tienen que hacer es aprender a circular la vía Esas pegatinas ya sé conducir estos gabachos exti. Este chico ya es el último. Ya no fumo más. Se acabó el fumar. Douglas 3. Yes, buenas noches Calleja. Guau, wow, y ahora con quién leches vamos de los tres que quedan en el Mundial Vaya F. Douglas 3. Ja, 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 ja. MMR 69. Pero definitivamente o por hoy. No, definitivamente. El definitivamente. Yo me estaba haciendo una estaca. Definitivamente no. Cuando dije que cuando fumara el último... Se acabó. MMAR 69. Es lo mejor que puedes hacer. Mandar a tomar por culo el tabaco. Pues ya, ya me ha dicho mi tío dónde comprarlo. El Así que compré el viernes. Mi tío es vinatero. No sabía que él, él iba a saber dónde comprarlo. MMAR 69 Yo he rey más en mi perusera y en la clerno he comprado MMAR 69 Es fácil que en Toledo lo encuentres Que guas. 
Ye, va a Calleja, buenas noches, crack, ¿cómo va la rutilla de martes? Hola, Guille. Salvi 74. Muy bien, tío. Yo soy fumador y admiro a los que lo dejan. Yo solo aguante tres meses sin fumar. El cagatrancos. Calle compra regaliz de palo para ir mascando e easy ahí te quitas el purito. El cagatrancos. O para en el arcén y coge un poco de pasto. Poco de pasto. Cata 873. Yo aguante dos años y recaí. Ánimo calleja. Es duro pero puedes. Y converse 9. ¿Qué te cuentas? Buena y converse. Aquí paso por agua hoy, tío. Con agua todo el puto viaje. Marc 93 Marques 26 Argentina a la final del Mundial Maestro Ya, yeah, ya, yeah, o sea. Y converse 9 Menos mal que no tienes retrovisores digitales Buah, El si no. Ah, no veía, soy Tiene que llover Ramón para veranito tener agua y que nos podamos duchar XD Exacto Ya está, se acabó fumar Damián Aval. Buenas noches. Hola Damián, buenas noches. El cagatrancos. Mañana cuidado en Francia como gane Marruecos al de Parix. Y converse nueve. Antes de dormir un puro con Nestia y como nuevo. El cagatrancos. Y si pierde también puede que arda jaja. Cervantes guión bajo OSC. Pero que decís marcianos, nada de ducharse os laváis como los gatos. MMAR 69. Me da a mí que si pierde arderá más que si gana. Cervantes guión bajo OSC. O si no, hacís el baño polaco, cara, culo y sobaco y listo. Exacto. Gabriel. ¿Qué hora descansarás? ¿A qué hora descansarás? 74. Buah. París y Cataluña porque esto está petado arroba el cagatrancos. Darían tres horas. Pepe Villuela 01. Bonenut, Calleja. Porque el que es que us jota es y francais. El cagatrancos. Bueno, no, Yo gracias a Perro Sánchez me he quitado la corbata, pero eso sí me ducho con las toallitas del culo de un bebé y en verano a 28 grados en casa. MMAR 69. Siempre nos salvará unas toallitas. Roudans 3. Ríete, pero Mariano. Jajajaja, ja, 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 arroba Pepe Villuela 01. Yo a este paso voy con Andorra para este mundial. Mark 93, Mark es 26. No sé, yo creo que mucha casualidad. Messi juega en el PSG, el dueño del equipo es el presidente de Qatar, casualmente donde se juega el Mundial, y los organizadores del torneo dijeron antes del Mundial que qué bonito sería ver a Messi levantar la Copa del Mundo, y ahora Argentina en la final con polémica, mucha casualidad me parece a mí para que Messi levante la Copa no sé yo. Aitor guión bajo FR. Pero entonces ahora se puede llevar corbata o aún no. 
Eso. La de Masters Aclararme 1. Aclararme lo que te han inventado. Hola, mi Qatar solo me interesa el año que viene que corre la Fórmula 1. M ah, eso, Carre Master, exacto, eso es. Me has llamado Mariano. No, perdona, soy Ahmed. Ahmed. Cervantes guión bajo OSC. Ahora el siguiente nivel después de quitarse la corbata, es quitarse los calzoncillos, eso se llama ir en plan comando. Pepe Villuela 01. Han sacado las estadísticas de los canales más visto de cada usuario en Twitch. Mm. Me sé que el canal que más he visto es el tuyo, con 456 horas jajajajaja. Ja, 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 ja. Pipicolo 21. Gracias. Ya está activada la cuenta Rubén, ole. Ole, me alegro, tío. A darle fuego. Y a ser limpio. Cervantes guión bajo OSC. Un submariano es uno que va por debajo del agua. No, El cagatrancos. Que va. Pepe va desnudo por la calle, se lo pregunto a un abogado. Pepe Villuela 01. Hostias, y pone que 12.327 mensajes en tu chat, jajajajaja. Ja, 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 ja. Sí, ¿no, Pepe? Abraham guión yeah. bajo CMB. Buenas, compañero. Hola, Abraham. Y Picolo 21. ¿Dónde paras hoy? Acabo de cenar X, eso entro ahora, jajaja. Ja, ja. A darle fuego, tío. A disfrutar. Ya no te hace falta ahí. Arroba el cagatrancos. Ya el abogado me pregunta si estoy desnudo. Jajajaja. Ja, ja, ja. Ah, el Pepe es mítico en todos los canales. A Pepe todo el mundo le pregunta si va desnudo. Toledo y tú. Toledo, o seas cabrón. Siempre evitándome. Estoy ahora mismo por el Aragón. 69. Un rato en Cataluña. Que Alá nos dé su bendición. ¿Cómo era el nombre que habías elegido? Te pilló el acero. <ríe> es que se me olvida. Y Bits 456, poca broca, son 4,5 euros. Con eso te da para un bocata del marinos. Ya te digo, tú, Mariano. Solo 21. Uy, Pepe. Tú también eres el top 1 que he visto, Ruka, jajaja. Ja, ja. Sí, ¿no? MMA 69. Admet. Admet. Habrá avión bajo no, CM. No te voy a apuntar. Mañana Francia y Paso Madrid. Aitor guión bajo FR. Yo me llamo Abdel Rahim. Abdel Rahim. El cagatrancos. Yo he enviado 9600 mensajes solo. Joder. Solo dice. MMAR69. Muchas gracias, chicos. No me lo pongo porque luego tengo que tenerlo tres meses. <risa> Ridicolo 21. Como se nota, que eres mi streamer feib, jajaja, y no va en coña. Gracias, sí, chicos. Eh, ad, admed. 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 Oh, me ha costado un huevo acordarme ese Papito nombre. de 30. ¿De qué habláis? Pepe Villuela pues nada, como no ha pasado Croacia. Lo sorprendente es que pone que soy moderador de seis canales. Yo solo creía que era moderador de este jajajaja. Ja, ja, ja. <risa> Aitor guión bajo FR. A mí me pone que he enviado 20 mensajes solo miau miau. Sí, miau. MMA 69. Admet, te lo deletreo a DMED. El cagatrancos. Ad, Admet. Pepe en te has arruinado no jajaja. Ja, ja. Pipicolo 21. Messi BFFF vaya Gout. Pepe Villuela 01. Me gustaría saber en qué canal me han hecho moderador, jajajajaja. Ja, 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 ja. Vete a saber si soy moderador de Luis Enrique, jajajajaja. Ja, 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 ja. Pablito E30. No, no, te quito, eh. Te se pueden ver los mensajes que se han enviado. El cagatrancos. Sí. Tu Aitor tendrás 20.000 mensajes. Racing Lerma. Franchutes o moros para una final con Messi. Quien te jode menos que pase GGG. Marruecos. Marruecos. Me joden menos Marruecos. Pero el que pase, sea el que se lo merezca. Me, 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 no tengo favoritismo. Arroba Pepe Villuela 01 seguro en alguna de estas que enseña Escote mientras pasa la lengua por un micrófono. Vipicolo 21. Yo soy moderador de Rucalleja sin la espadita jajajajaja. Ja, 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 ja. Pablito E30. ¿Dónde si no es mucho preguntar? 
Gracias. Sin lerma. Pero voy a decir a moderar. La ja, 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 es que vaya dos, madre mía. Pepe Villuela 01. Y puntos ganado en tu canal 169.544. Esos son unos cuantos echeniques. Sí. El a ver, al final esos son estadísticas. Pepe, hemos visto las mismas horas yo 456 también a jaja. Ja. Son, son estadísticas. Arroba MMAR 69 SHH. Ese es mi secreto personal. No, pero que no es MMR ahora, ¿eh? que es Admed. Admed. O sea, ya lo de Mariano, desde hace un rato ha pasado la historia. Ahora es Admed. Venga, a ver, no hay huevos a ponértelo de Nick. No hay huevos. Avión bajo CMB. ¿Dónde para hoy? Eh, MMR 69. Por Zaragoza. Eso, por favor, Admed. Aitor guión bajo FR. Entonces no se puede hablar ni de vino ni de jamón. El cagatrancos. Admed. Admed. <risa> A la media se me ha olvidado. A mí se me olvida rápido el nombre de esos. Admed. Oh, madre mía. Seas cabrón. Que no me repito has puesto. Tripicolo 21. Soy del 2% de participantes de chat más activo. Salvi 74. Quita, quita el jamón y el vino ni tocarlo. Pepe Villuela 01. Yo el 1%. Todo mal. MMAR 69. Me acaba de decir Twitch que me faltan 5 días y 20 horas o aro y de cambiarlo. Vipicolo 21. Como se nota tu view edit. Abraham guión bajo CMD. Alexa con al Wale. El cagatrancos. Yo tengo un jugador en GTA que se llama Ajejejejmed Jaja. Ah, sí. Común. Ya he cenado me uno al ruta con un buen carajillo a Opa Rubu. A Opa, amigo. Pepe Villuela 01. Hostia puta, me he tirado 1051 horas en Twitch este año, jajajajaja, ja, 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 y he usado Twitch 270 días. Piticolo 21. Joder. Rubén NTS los otros días en un perfil me puse Rubén Calleja en un perfil Q me hice jaja. ¿Qué cabrones sois? Pepe Villuela 01. Le he sacado uso al Twitch jajaja. Ja, ja. El cagatrancos. 500 horas a calle J y otras 500 a Mourant por la mañana no Pepe. de Masters Fun. Yo sin jamón puedo vivir, pero no me quites el queso que me pongo malo. Una Amstel oro con un quesito de oveja. Eh, tú sí que Hay sabes. Que, tú sí que sabes, Carre Master. Tiene pelos. Pepe Villuela 01. Arroba el cagatrancos exacto jajajaja. Ja, ja, ja. Entre unas cosas y otras tengo Twitch todo el día, jajaja. Ja, ja. Pipicolo 21. Te lo tenías callado, Pepe, jajaja, ja, roba Pepe Villuela 01. Fua, ese que está viendo no va a aparcar lo va a tener jodido aquí. Porque esta es pequeña en el sitio. Se las va a dar puta para aparcar. Se las va a dar putas para aparcar. Fua. Mira dónde están los camiones. El cagatrancos. Yo tengo 3.000 horas vistas.
Pepe Villuela 01. Una pregunta, Calleja. Dime. ¿El trans lo tiene algún himno? MMAR 69. No. Horas vistas en Twitch 21.000. Carremasters 1. ¿Por dónde vas? Aquí en Valencia está cayendo de lo lindo. En... Estoy por... He pasado Zaragoza hace media hora, larga. He pasado Pina Ebro. La, la, la área de servicio que acaba de pasar es la de Pino, Pina Ebro. Pasa opina. Enseguida llegaremos a la salida de Bujaraloz. Antes de Bujaraloz, el meridiano de Greenwich. Me quedará una hora y cuarto, una hora y cuarto para Lérida. MMA 69. Joder, que había visto la comunidad. Me dice que yo 1799 horas. Madre mía. Damia Naval. Calleja, tú sabes lo que es el flujo laminar. Pepe Villuela 01. Y es por eso que yo vengo a ver. Tras logroñista seré hasta la muerte. La concatedral de Logroño presume orgullosa de ver al Translo en la base de Translogroño. Y Translo, 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 aquí estamos contigo, Translo, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Se la corra el Pepe, eh. No, no sé lo que es eso, tío. Miedo me das. A ver la burra que me vas a decir. MMAR 69. Pero como que soy mad en 13 canales, esto no es verdad, los de Twitch flipan. Pepe Villuela 01. Me he tenido que buscar hasta monumentos típicos de Logroño. Poca broma, jajaja. Ja, ja. Poca broma, eh. Villuela 01. Pues está chula la concatedral de Logroño, jajaja. Ja, ja. Creo que entra una vez. Entra una vez y porque iba con moza. Este año. No he entrado. Fue en Semana Santa. No te digo más. Damián Naval. Es lo que pasa cuando le sacas el aceite al coche y parece que el fluido está quieto pero se mueve. Sucede en fluidos viscosos y a velocidades bajas. No jodas. Fua, ni pute, tío, no, tío, no, tío. <risa> El Damián me va a vacilar. Me va a decir alguna burrada. <risa> Carremaster Swim. El viernes hay test de fórmula en cheste 5 euros la entrada. Hostia, sí. O sea que si no llegues vas a, vas, a vas a dejarte caer, ¿no? Por cheste. ¿De carre master? Carremaster 
además te has fumado. No, que va, no puedo curro. Curras. El viernes estaba yo en Lérida. Pepe Milluela 01. Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de translogroñear. Ya salen las estrellas, mis viejas gounas de lejos y de cerca nos traes hasta aquí. Translo, translo, translo a la translo. Y nada más y nada más a la translo. Puto Pepe. Esto ha sido un copia-pega y modificación de dos palabras. Además te asumo. Aparte fórmula E no interesa, si fuese fórmula 3 o fórmula 2 aún. Pepe Villuela 01. Esa casi no me la he currado jajajajaja, ja, 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 ja. la de antes fue mejor. Sí. Pepe Villuela 01. Si quieres adapto el himno del Betis a la del Translo, que es más feísil. Ese, ese está bonita, ese está bonita. Si pudieses correr más correrías a cuanto máximo o ha sido en camión, sí se puede decir gracias. A 90. A 90. A ver, te dejas caer algo, pero son picos. No. No, porque tú luego tienes que frenarlo, ¿eh? Son 40 toneladas y frenar 40 toneladas a más de 90 es un peligro. Pepe Villuela 01. Ole, 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 translo, ole. Ole, ole, translo. Ole, ole, translo. Ole, ole, translo. Joder, Pepe. Puto Pepe. Salvi 74. Translosista seré hasta la muerte. Eso es. Pepe Villuela 01. Con el número 1, el Baril 2. Con el 2, el polaco entrenador Calleja. No ve al barrio de portero. Ni común. El barrio central. Hace muchos años recuerdo camiones a 110, puede ser o me confundo, gracias. Te equivocas. Te equivocas. A ver, que puede, que puede haber algún zumbao. A ver, todos los días vemos algo raro. Todos los días vemos alguno pues que va en unas condiciones de velocidad un poco extrañas, ¿no? Siempre hay alguno que se escapa, que le mete chetos al tacógrafo. No, tú verás camiones, por lo general lo vas a ver todos a 100. Tú vas a ir con el coche, tú vas a ir a 98 o 100 y los camiones vas a pensar que van a esa velocidad, pero si te pones el GPS vas a ver que vas a ir a 90 puede haber camiones que hay a 91, 92 en llano pero si llama IVA siempre hay un porcentaje que le dan de más a algunas empresas lo habitual 90 90, 87 92 que siempre hay alguno que se escapa con chetos, sí no de hace años sigue ocurriendo, menos ¿eh? antes ocurría más la zona de Levante, Andalucía, Galicia, iban bastante chetados. Unos porque salían con verdura, otros que iban con pescado. 
Pero no, que va, hoy en día se ha normalizado, o sea, ya se ha estabilizado. Han metido en mano, metió la DGT, metió mucha mano y, y le paró mucho los pies. ¿Que te había alguno? Sí, sí. Sobre todo cuando vamos por la zona del Valle para abajo, para Murcia, la zona Valencia, Barcelona. Siempre ves algunos camiones que. que andan mucho, pero mucho. KD Masters 1. 110 es una locura para un camión. Ataúd con ruedas. Exacto, KD Masters. López Cas. Muy buenas, puta. Hola, López. Hoy me paso a saludar, ánimo y buena ruta. Gracias, tío. Salvi 74. A mí me tocó pisarle al Formentor para pasar un tráiler marroquí en la A4. Puse el guión bajo Joker. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Cruiser. Muy bien, tío. Mira, estamos llegando a Bujaraloz. Donde algún día quedaré con Keto. Pepe Villuela 01. El atrapa sueños yo soy. Un serpión bajo hockey. Hoy ha hecho un día por Talavera horrible. Ya veo que por allí también hay faena. Sí, no. Hemos salido de Cuenca lloviendo y. Te pedido el acero 1. Esta es nuestra nación. Roja igual da la bandera a. Que todo la con. Almorzaremos y disfrutaremos de velocidad y CV. Y caballos. Porque somos los hijos de los versos, de los versos. Este Quieren que nos olvidemos de todo nuestro pasado. Piensan que no somos nada, que no nos queda valor. Esta es nuestra nación, Rock igual da la bandera, siempre en nuestro corazón, el mañana nos espera. Mi común. Gracias, yo soy de Valencia y los veo por eso, pero es más de cuando era pequeño. Sí. Y me has dejado muy intrigado en eso de los chetos, no sé qué es. ¿Qué, qué son los chetos? <coughs> pues trucar el tacógrafo. Trucar el tacógrafo. No hay chetos en Sin Racing, no hay chetos en el Eurotrack, no hay chetos en los videojuegos. Pues en la vida real también hay chetos. ¿Qué, qué es lo que es? Una manera de saltarte las leyes. Trucar el tacógrafo. Que cuando vas conduciendo, que si te marca 90 igual vas a 100, 110. O igual vas conduciendo y te está marcando que estás en descanso. ¿Para qué sirve eso? Para llegar antes... Y hacer más viajes. Que lo que consigues es, es joder el sector. Esos son los chetos. Y para eso sirven. Para hacer más viajes al mes. Mm. ¿Lo entiendes? Pepe Viguela 01. Es una canción jajajaja. Ja, ja, ja. Al 11 -G. Ya estoy otra vez por aquí, espero que haya ido bien la ruta. Sí, a lo mejor. Los chetos se comen no jajajaja, ja, 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 básicamente hacer competencia desleal. Exacto. Que toro la con. Yo quiero pairacín, jajaja. Hay ja, ja. bajo FR. Yo quiero chetos para tener en el coche y lo es. Viticolo 21. Tú vas para la herida R1. Sí, voy para el libro. Menuda temeridad. Con lo bonito que es ir tranquilo, ir a 90, hacer tu trabajo bien hecho, ir, ir de legal. 
Ay, qué pena. Por tu pies cheto pregunto. ¿Eh? A los de No ha parado de llover en todo el raro. No. Pablito de tren. No ha parado de llover nada. ¿Para qué hora acabas hoy, güey? Hoy, me pico quedarán... 21. Y luego hay una carrera de esa Ares con unos coches pequeños de esos en dos días se me voy a apuntar, jaja. Sí, ¿no? Lo que a, a las dos de la mañana o así. ¿Cuántas toneladas llevas hoy, calleja? Lo mismo que ayer. Cuarto guión bajo F. Las cuarenta y media. Era un domingo en la tarde. ¿Veis a Torolá con canciones? ¿Qué Torolá con? Joituki. Al 11G. Joituki. Pero es solo lluvia o también el aire molesto. Alex Moya. Me encanta verte cuando llueve y es de noche. A ver, Keto, ¿qué me estás diciendo? Santi 74. El Joituki. ¿Qué es lo del freno? Lo de que frenes como frenes, frena perfecto para que no pierdas tiempo. Es que no sé lo que es eso. Ya te digo, nunca he usado chetos en eh, ni, eh, ni en aseto. No, no, porque yo soy purista, tío. A mí me gusta disfrutar de lo que hago. Que freno de más, pues freno de más. Que freno de menos, pues freno de menos. Que me cuelo, pues me he colado. Pues la próxima vez lo intento hacer mejor. Pero me gusta superarme a, a mí. A mí el resto me da igual. Que soy un puto manco en pista. Soy un puto manco en pista, pero disfruto como, 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 como voy. Disfruto con lo que hago. Y fui a los autos de choque, jaja. Ya, ya, ya. Y picó el 21. Arroba y torbión bajo FR estaba en los coches de choque. Que todo la con. Yo y tu quija, jaja, que va lo del auto embrague para las kipi. Ah, lo del auto embrague. O dos cheto. Bien dicho. Pero yo voy como voy, ¿sabes? Y ¿no? 21. Disfruto con lo que hago. Felipe, eh, eh. Antonio. Disfruto con lo que hago. Ni más ni menos. ¿Sabes cuándo disfruto? Cuando en 24 horas hago una carrera y... Vuelto para vuelto te hago el mismo tiempo. Que sea lento, rápido, hago mi tiempo. Antonio soy yo, dime. Me llama Felipe. Torolacón. Yo porque lo justificaba en Lumbreras de Logroño cuando lo pillaron en un campeonato, por eso lo decía sin más. Ah. El Lumbreras de Logroño, aquí le llamas Lumbreras de Logroño. A las buenas de nuevo me pongo aquí al fondo. Como va la ruta, veo que sigue la lluvia. Sí, sigue la lluvia. ¿Eh, que to? ¿A quién? ¿Quién es el, el Neki? ¿El Heiki? Es que así, los que veían stream, cuando yo veía algo de stream, eran esos dos. Bueno, al Heiki creo que no lo he visto en directo, desde que vive en Logroño no, no, no lo he visto. Pero no, por, no porque no me guste, ¿eh? el tío... El tío disfruta con lo que hace, ya está. Más rápido, menos rápido, mete muchas horas. El otro no, el otro era un... El otro era un desaguisado. El de aquí estaba... Era un rayado. Nah, se lo sacabas del oval y no sabía por dónde era al aire. Qué va. Que todo la con... Neiki. Mi común. Ahora vengo, chicos. Que me reclaman.
Cuchito de sentirse tan opaco El artiflero de comerse las historias El calabobo de la nube de tabaco Y al bufón se le tuerce la risa con cada muleto Se cansó de esperar a su sueño Ahora no, mi sueño no te está Durmiendo la taja Que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar Que no es que ni litero, ni perro con tijero Ni la cigarra, ni la amiga, ni has dejado entrar Los mandos para los culos y ya les pueden dar y por el culo a los fantasmas de la sombra Me va a hacer jugar el caduro de fe La boca se cansó de recuerdo de madera Los peces viejos de gas enredan al suelo Cada petacho de tapar besos a ciega Los tranquilones de dormirse entre tu pelo Y los chancos se aburran de la puñada de las al cielo
está en el recinto, le pedimos que lo abandone. Y los poetas que te canten que se vayan todos a tomar por culo. Que como me ponga chico voy a hacer algo de traje. No es cualquier hipermercado. De esos que venden, de esos isoletos y en algún sitio para la gente. Cualquier huyo los meto y no me dejo del traje. Para que hagan de su puerto. ¡No! Mientras te barro, bien. Para no casarte con nadie que quiera frimir la vaca.
Y un puerto cada cama donde no atraca y un barco Y una mijilla de sol a la terraza Y al 
Pongo palabras y arena para el corazón que muere tu brazo, que te da con azo, con la luna llena. Y entre mis borrones he sido un borrico que quiso besar. El aire y la cera y quedarse contigo y no puede ser. No vuelvo a nadar en los mares de trigo que se ensucia el pan. Somos los Mareas, venimos de Berriozar. De Berriozar a donde sea, que dice el cartel que han hecho los compadres. Bueno, pues como, como sabéis, se acaba la gira la semana que viene y estamos así como un poco tristoncetes y eso, ¿no? Pero bueno, todo sea por el bien de la humanidad. Todo se tiene que acabar algún día. Entonces vamos a intentar pasárnoslo lo mejor posible por si algún ente extraño nos impide volver a vernos otra vez. Saber que estuvimos aquí a gusto. ¡El hijo de la Inés! Dicen las estrellas, pero a mí me la suda y me quedo con ella otra vez. 
Me mato, pero al rato vuelvo a nacer. Mi piel la farola, pero sueño mío. Mis pensamientos llenan de escombros el río de miel. De cada sitio que no fue tu piel. Mi madriguera tiene cuatro mil ventanas. Para salir corriendo si me vienen ganas correr. Y que amanezca así la madre. Ah, chico, ya estoy aquí. Ya sé tú, irá sin jajajaja. Bueno. Vipicolo 21. 
Ahí está Chit en Twitch Baku te coja los puntos del canal automáticamente. Pablito E30. El es un viciado. Que Torola con. El Eiki es muy bueno de tantos años. Sí. Que Torola con. Bueno gente, mañana más. Un placer como siempre. Hasta mañana a tu dos, chats moderadores y a nuestro piloto especial, Don Rubén. Gracias, Agur, Don Rubén. Agur, 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 mi tía. Pues voy a hacer una paradita a mear, que me estoy meando. Le he dicho a Mozart, 21. Me tengo que para mear ya. Rubén y es que un Mesail el Calenadrio en aceptó con varias carreras, pero solo necesito un circuito y un coche, pues una carrera solo o campeonato. No, eso te descargas. Eh, creo que es automático ya eh, la descarga en SRS. Porque antes te daban el contenido y te lo tenías que instalar. Eran mods. Eran mods. Pero hoy en día no sé cómo irá. No sé, hace tiempo que no entro. Hace tiempo que no entro, tío. Creo que iba por... Ya te digo, que eran, eran mod y... Te los descargabas tú. Antes te los descargabas tú. Ahora creo que había una opción que era automática. Fua, me voy a poner el agua hecho un cristo. Me cago en 10. Lipicolo 21. Sí, pero registrar en una carrera, pero pues carrera o campeonato. Son carreras sueltas, no. Son carreras, no. No son campeonatos, ¿eh? son carreras. Lo que pasa es que eso va por temporada. Es como en Racing Y van haciendo campeonatos. O sea, va por semanas. Semanas o quincenas, no me acuerdo cómo era. Tú, sí, ves un campeonato, pero tú no te preocupes. Tú puedes entrar y tú vas participando y ganando puntos. Tú te puedes meter en todo lo que quieras. En todo lo que tengas que tengas acceso, porque creo que ya también por Piccolo 21. tipo IR. Tú tengo que hacerlas todas. No, todas no. La que tú quieras. Y me estoy meando, digo, paro ya. ¿Qué pasó? Porque bajaste de la renoleta. A mear. A mear. Que tenemos que orinar, tío. Porque si no voy a entrar al hospital, voy a tener que ir corriendo al baño, es peor. Con la que está cayendo, me paro, me mojo un poquito y ya está. Allá en el hospital, como está bajo una tejabana, ahí no me mojo. Ahí no me mojo, tú, marciano. Ya te digo, Picolo, eh, eh, son cam... A ver... Al 11 G. Va por puntos, ¿eh? A menos mal, pensé que había pesado algo. No, oh, que va. Que va, que va. Pablito 
Paco Gamer. Acabo de ver el resumen mío de Twitch y eres por segundo año consecutivo el canal que más veo y por diferencia. Sí, ¿no, Paco? Grande, Paco. con niebla, eh. Stream Labs. Paco Gamer ha donado 3 bits. Gracias, Paco. Aquí los que más horas tendrán de verme serán dos Ocon personas. Y 3L. Dos. Hola Ruca antes desde Argentina hoy desde España. No jodas. MMAR69. ¿Estás por, por aquí o qué? Arroba Paco Gamer Bro o me renta. El que más, los que más horas tendrán serán dos personas. Y dos personas que ya tienen la camiseta. Porque están desde que empiezo el stream hasta que acabo, tío, es increíble la gente. Y por lo, por lo cual me, me alegro que tengan la camiseta de ellos. Paco Gamer. Arroba MMAR69 bro crack hermanito. ¿Qué dices? ¿Cómo que, que me cómo que me MR? ¿Qué es Admed? ¿Qué es Admed? Que MMR ya no se llama. Es, es Ahmed. Cocomi 3L. Si Ruca desde el sábado pasado me vine a vivir a España. ¿Dónde? ¿A dónde te venía? ¿A Barcelona? <coughs> Cocomi. MMAR69. Ahmed. Eso, Paco. Me llamo Ahmed. ¿Qué pasa, Ahmed, bro? Cocomi 3L. En Alcaca de Henares. Ah, 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 vives en Alcazar, o sea, en, en Alcalá de Henares. Hostia, mucho el carreño por aquí, ¿eh? Mucho... No, al carreño no. Alcalaíno. Cocomi 3L. ¿Cómo son los alcalaínos? Alcala Perde. Sí, Alcalá. M más 69. ¿Por qué me he hecho marroquí? Ha perdido Croacia, ya es Admet. Y 
como, Portu y como Francia también son todos marroquíes, ya no se tiene que cambiar el nombre. Gane quien gane es Ahmed. Brighton. ¿Cómo vamos con la lluvia? Mojado. Oye, que debajo del camión está no está mojado. 69. Empapada. Ya verás, Paco, cuando me ponga la sábana esa por encima y el gorro rojo. Oye, que los marroquíes no van con... No van con el... Que no, que no van con la calandra esa, tronco. Los, los marroquíes son muy europeos, eh, en ese aspecto. En, vest, en vestimenta, digo. Mi 3L. Ruca lo poco que vi. Hermosa España y civilizada. MMAR 69. Vale, bro. Hostias, el próximo día que pares por aquí lo haces en la Asturiana y te los voy a enseñar así. Sí, ¿no? Vipicolo 21. Y hay grifto algo RU. En. Vipicolo, en, en SRS Drift. Puede ser. Puede ser que haya algo de Drift. No me acuerdo, había algo solían poner de vez en cuando. Eventos sueltos. Pero no sé si habrán puesto alguna categoría de Drift. Pero no te has metido en la página de SRS. En la página de SRS tienes todo, donde te apuntas, donde te apuntas a, los, a las carreras, ahí ves todo. Igual ves pocas, porque eso según vas avanzando, vas a, se te van a desbloquear más. Verás en muchas que no puedes entrar. Ya verás cómo con el tiempo vas a, vas a poder participar en más. Ahora por lo general podrás participar en las, de, en las categorías inferiores. Y según vayas cogiendo nivel, se te van a ir desbloqueando. Buenas noches, Calleja. Buenas noches, Javi. Vipicolo 21. Por ejemplo, me apunto una categoría y me salen dentro en el calendar varias carreras. Javi 9158. ¿Qué tal? ¿Cuánto te queda de ruta? De ruta, te me quedan unas... Aquí tengo para montar 45 una hora y otra hora y media, dos... Dos horas y media. Dos horas y media, échale que me quedan de ruta. 12, a las dos. Hasta las dos de la mañana o así. Estaremos hoy. A ver, ese RS verás un montón de carreras y tú picas una y te apuntas eso de apuntarte a campeonatos o ha cambiado mucho una pregunta curiosa juegas mucho a la lotería de navidad no tú juegas con la ventaja de pillarlo en varios sitios y eso es muy tentador no antes sí no yo soy con lo 21 yo juego a mi número yo mañana no tengo clase tengo tiempo para acompañarte en la ruta brother muy bien qué va tío yo lo que hago con la lotería es jugar al número del canal. El número del canal, ya desde, unos años, desde hace dos años, es el 70.577. El 70.577. Y aparte de eso, este año he cogido poco de eso, porque solo he conseguido... Estaba súper pillado, tío, el número, no sé por qué. Y cogí en el muñeca otro número, porque yo compro 10 números compro una tira y por ejemplo si tú quieres lotería mía tú me das uno tuyo y yo te doy uno mío o sea voy cambiando 
y creo, ya te digo, ya no me queda ninguno para cambiar, he cambiado ya todos, me queda uno o dos, no sé, creo que me queda uno o dos, y luego tengo números de otra gente, con el que cambio, sabes, en vez de, en vez de decir, oye, voy a Lérida, coge, coge un número, pues ya no puedes coger un número, tienes que coger un, un número para esa persona y otro número para mí, voy a Logroño, oye, tráeme el otro de Logroño, ya tengo que coger también para mí, Oye, voy a, voy a Vitoria. Tráeme mi lotería de Vitoria. Lotería de Vitoria para él y para mí. Y al final te dejas más dinero. Entonces lo que decidí era hacer eso. Compro lotería. Oye, tráeme lotería. Digo, tengo de almuñecas. No tengo más sitio. Venga, pues dame uno. Compra tú, de los, compra tú uno. Compra tú uno y, me lo, y te lo cambio. Claro, los, con los que, a ver, con la gente que cambio, por lo general hacen lo mismo que yo. Compran una tira de 10 décimos y lo van cambiando. Entonces, ¿qué me he gastado? 200. Este año, ¿qué me he gastado? 200, 240 euros. Si voy cogiendo lotería, como tú piensas, te dejas mil y pico pavos, dos mil pavos tranquilamente dejas mucha pasta, porque claro, paras a comer aquí, coño, tienes lo de navidad, sí, pues dame uno, paras otro lado, dame uno, dame uno, a todos los que vas va a pillar lotería y al final te gastas un pastón, y decidí que no me gastaba más, que toca en Alcolea que paro todos los días, pues, pues mucha suerte a ellos, pues me alegro por ellos, que me puede haber tocado a mí si iba a comprar, pues sí, y si no llega a tocar, pues lo hubiera, me lo hubiera gastado, ¿sabes? no hubiera tocado, es que tampoco puedes pensar en eso ¿sabes? si al final lo de la lote de navidad es es un poco la ilusión de la navidad el número, pero si, si la lote de navidad ya es, un, es un engaño si que te toque la lote de navidad es más difícil que toque la primitiva ¿me entiendes? o sea, es que es tontería que vengan todos los números y son muchísimos, son 999.999 999. Tú fíjate seis números Si no has metido más, a este paso meterán lo que quieran Aquí lo único que gana es Hacienda Con esto Si te toca, la mitad para ellos Si no te toca, lo que has pagado, la mitad para ellos también <risa> Nada, lo tienen a día ya no es lo que era antes, antiguamente el premio era para ti. Íntegro para ti. Vale, ya no, desde que metió mano a Hacienda ya eso es una mierda. Y al final juegas pues porque, pues eso, porque es típico. La lotería de Navidad es... Pues... Veamos que soy de los que estoy trabajando y yo no miro ni a... Ni me pongo el sorteo ni polla. Al día siguiente... Me meto en internet, cojo el, el, los números, digamos, los números que tengo, los miro, que te ha tocado algo bien, que no te nada, pues nada. Pero ya te digo, al final es... Eso es, es una estafa. Es un engañabobos. Vamos. Engañabobos. Javi 9158 Me encanta tu contenido, no hay mucha gente que hago este contenido. Javi 9158 ¿Crees en el destino o en la suerte? MMAR 69 mm, Sí. Yo soy el tío que menos posibilidades tiene, solo compro un décimo desde hace unos cuantos años, si toca que toque, si no palmo 20 pavos, no me emociona la lotería de Navidad. Paco Gamerno. Yo siempre compro 10 décimos, Siempre he acabado desde el 0 al 9, cada décimo acabado con un número distinto. No, pues yo pago no. Yo no, yo no hago eso. Compro 10 décimos, pero todo es el mismo. Y luego si, por ejemplo, Mariano, si hubiera comprado dos y me hubiera dicho, oye, dame uno de los tuyos. El año pasado le hubiera dado uno de los míos, del canal. Pero este año como no conseguí, pues compré, como estábamos en la muñeca, un, estuvimos un par de semanas en la muñeca, pillé... La pillé en mayo, así. Mayo, junio. Por ahí la pillé. 
y pillé una tira. Dije, no compro más. Bueno, digo, sí, bueno, no. compré otra tira del canal. Lo que pasa es que luego no conseguí el canal. Me consiguió moza un día que le llamé y dije, hostias, en tal administración todavía queda y quedan pocas. Y dice, espera, que me marcho para allá. Y se fue y compró un... Dos decimos consiguió. Dice, bueno, uno para ti y otro para mí. Venga, vale. O sea, no... Pues te digo, 240 euros. Jabuchi. Esa es buena idea. Yo también juego el mismo número de todos los años que es en el que tengo esperanzas. Después compro varios del trabajo y los regalo a la familia que ellos me dan a mí también e intercambio los números. Claro, yo intercambio. Por eso mismo te preguntaba, en tu caso debes de ver mil décimos al día y eso es tentador. Pero si, es, si eres jugador. Solo juego al Euromillón cuando hay a partir de 100 kilos bote. Jabuchi. A Hacienda le toca siempre. Es raro que no donde hay dinero no aparezca Hacienda. Joder. Ubi 24 animal. Buenas jóvenes. Hola Oscar. ¿Cómo va todo por aquí? Muy bien, tío. Por fin llega la lluvia, ¿no? Uf. MMAR 69. Ha venido con todo. Es que es un puto engaño. Cobran 20 pavos y si te toca el décimo son 328 mil euros nada más. Javi 9158. ¿Crees en que nuestro destino está escrito? No. No. Lo escribimos cada uno. ¿Qué va? Que va, a mí me va, me va variando, me va variando según va avanzando el, el año. Todo cambia, todo cambia. Como surja. Yo soy de los que, como venga, no me dan mal rato. Me puedo desilusionar con una cosa con otra, pero se me pasa enseguida. Gracias a Dios, se me pasa. Jabuchi. Pero aquí hay lotería del canal. Eh, todos los años compramos el mismo número. O sea, yo no vendo lotería. Yo no vendo. Yo os digo qué número es al que jugamos. Lo que pasa que mucha gente fue, me, no me hizo caso, no me hizo caso, yo... Y al final, ¿qué pasó? Pues que se agotaron. Porque el hospital de Toledo también compra ese número y claro, compraron todo, todo. Pues yo quería un número. Sí, pues vete al hospital de Toledo. Que los tienen todos eh, los cabrones. Ya te digo, yo conseguí dos. Ubi 24 animal. Te mola más la lluvia. ¿O prefieres el calorcito? La lluvia. Yo soy de los que piensa que nadie tiene la culpa de nacer pobre, pero sí la culpa de morir pobre. Exacto, uy. Vamos a meter al agujero. Vamos a llamar al timbre. Jabuchi. Pero ahora se pueden sacar en máquina. Ese no. Agotado. Por 
palpitar, me cago en Dios. Lo voy a ir, me dice ahí, voy a volver, voy a llamarme.
que hice colocado el camino de tu espera me habría desconectado condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol y si fuera mi vida una escalera me la he pasado entera buscando el siguiente escalón convencida que estás en el tejado esperando a ver si llego yo Donde te vi marchar una regadera que la hierba se que hubo el barro Ay, la máquina esa, me cago en Dios. Sus soldados Les falla más que las escopeta una feria. Vamos, el tirapichón más mejor. Cago en Dios. montarla chicos a descargar Espera, ahora os pongo las cámaras está todo empañado no vais a ver nada Paco Gamerma, parte positiva que no te vas a mojar. Mm. Es lo único bueno, Paco, que no me voy a mojar. Eso sí. Eso es lo que veo por los espejos. Nada y menos. Darion 08 Hola Hola Darion Ahora os escucho, chicos. Ahora os escucho. Ahí ve, oís la lluvia. Muy relajante, por cierto. Muy relajante. A trabajar.
Como cuanto te necesité Nadie es mejor que nadie Pero tú crees vencer Si lloré ante tu puerta De nada sirvió Garra se va contra el luz me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, verdaderos de amor. Os enseñé. Oh, 
siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Caminar detrás de ti, llevarte siempre delante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme. Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura, pero siempre me lanzas un cable. Cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto Me pregunto si debo esperar o que sea mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro en ese amasico de huesos?
Qué frío. Copón. Vale, os oigo, chicos. Cocomi 3L. Hasta mañana, Ruca y gente. Hasta mañana, Cocomi. Miguelito. ¿A dónde ha llegado? Ñarión 08. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, voy a Estella realmente ahora.
A ver, Jesús, Jesús, Jesús.
5. Todo bien, jejeje. Je, je. Me alegro, tío, Samu. Ahora vengo. ni cuenta tú eh, que me he colado eh, en el recinto algo me estoy dejando y no sé el qué sabes esto que te vas a un sitio y dices algo te dejas calleja se masca la tragedia y no sé qué me dejó. Ayer bebé hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después, so payaso, me tiembla no los pies. A su lado, fíjate que estoy descolorido. Cerrado, dejo, puerta trasera, delantera. No sé qué más cada tragedia. Así que no vamos. Una bonita bachaqueta que me estorba, tío. Que aquí dentro está de puta madre a comparación de fuera. Y eso que tampoco hace mucho frío, ¿eh? que hay 14 grados. 14 gradicos de nada. No, eso está bien. No, un dance 3. Bien, tipo aquí haciendo cena, jajaja. Ja, ja, me he quedado empanado con la tele post partido. Y ahora contigo hasta sobar. Con la mejor música, sí, señor. Buenas coves. No, un sí. 3. Tipo dice el corrector este marciano. Tío, ja, ja, ja. Paco Gamerme. Las llaves. No. Yarion 08. Bueno, si sí tengo el gusto de conocerte en persona, será un placer. Eso, sí. en tu Buenas noches, Bonico. Había un tipo con tan mala suerte que va a Venecia y lo atropella un coche. Pobre animalico. Yarion 08. Uy, qué chula la camiseta. Me priamo. Buenas Rubén, me has traído suerte el día de hoy, he pasado por tu Cianel y Argentina gano a Croacia. Sí, tío. Pipicolo 21. Buenas de nuevo, Ruka Jaj. Hola, Pipicolo. A uno he traído suerte, a otros no. Es que yo no tengo culpa de eso, eh. Dance 3. Yo voy con Andorra en el Mundial. Sí, con Abdul. Ab Ab Abdul. Paco Gamer. Es Abdul, ¿no? Yo perdí 10 euritos, todo mal, todo mal. Vipicolo 21. ¿Ahora hacia dónde? Ahora hacia Zaragoza. Me llamo. Guárdame suerte para la final, jajaja. Inriamo. Que gane el mejor. El que se lo merezca y que no sea y que no participen mucho los árbitros. Hoy ya desestabilizado el árbitro con ese penalti a Messi. Bueno, el penalti, a Messi no ha sido, lo tío Messi. Ya. Dice. Ahora a tierras mañicas. Sí. Ahora a tierras mañas. Y 
Yarion 08. En este mundial los árbitros no sé yo algo se mueve de por medio. Algo raro. Yarion 08. O sea que viene Paakui. Vipicolo 21. Sí, Yarion. Pues eso es RU. Eso. Frutos secos con pasas. Disney. Siempre me he preguntado, ¿cómo haces para cuando te da sueño o cansancio? Imagino que la cafeína puede valer, pero es que los cambios de horario son mortales. Ya. Yeah. No. El cuerpo se habitúa ya, lo crees. Javi 9158. ¿Qué estás comiendo? Son frutos secos con pasas. Vipicolo 21. Una pregunta curiosa para ti, R.U. Si tuvieras que quitar algún fruto seco de los revueltos, esos que quitarías. Dice El cuerpo se habitúa a muchas cosas, pero la verdad es que eres más grande que todas las cosas. Fenómeno donde los haya. Gracias, tío. Pablito E30. Yo que te haya, tío, las... Son buenos para la cabeza. Sí. Yo de esto quitaría. Todo lo que compro yo no, no lo suelo llevar, ¿eh? Pero habitualmente llevan maíz. A mí los maíces no me gustan. Me gusta, pero no me agrada. No, maíz no. El estómago a mí eso los primeros días de ir con mi padre y comer bocata frío. Después chacks, después patatas, otro bocata. Hasta que no se acostumbra el estómago buf, lo pasas mal. Ay, no es bueno. Eso, una, eso no es bueno. El Calleja Gastronómico está siendo la gran revelación del canal Jaja, sí señor. <risa> Javi 9158. El otro día te pregunté si habías presenciado algún accidente en directo. Sí. Aunque no sea agradable, podrías contar cómo fue. Dice Yo del mezcladillo quitaría las pasas. No. Las pasas no. Las pasas no, ¿eh? No, eso no. No, no, las pasas no. No jodas tú. Lo que me gusta a mí. Accidentes en carretera. Sangre. Es morboso, Javi. Es desagradable. Hablar de eso. He hablado muchas veces, eh. Uno Luis Felipe guión bajo. Esto sí es un verdadero Eurotrack. Claro, tío. Roundance 3. Las pasas todas para ti. A mí, a mí. Toda. Me pillan. Todas. Mi picolo 21. Con lo buenas que están las pasas, yo siempre las busco, jajaja. Ja, ja. José Rad 78. Buenas de nuevo. ¿Cómo vamos? Te queda mucha ruta. Mm. Hora y media. José Rad. Hora y media que tiene todavía. Ir a Zaragoza. Y en Zaragoza me paro. Igual no me da tiempo de pasar a la joyosa. Igual me quedo antes. 
Cuando era pequeño una de las veces que fui con un amigo compramos una bolsita de mezcladillo y al venir pasa sin no gustarnos a ninguno de los dos te puedes imaginar lo que pasó no, aprovechábamos los momentos de pantalla negra y pasas para todos. Mira, pues tío, como me A ver, las almendras, las avianas, las nueces. Pero luego me sacas a mí los, los maíces y no. A mí eso no me da. Y a moza, a moza le pirran, ¿sabes? Entonces, vamos de puta madre. ¡Hostias! Mezcla y hay, 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 hay maíces, vaya. Aquí en Argentina las empanadas de carne les pongo pasas y las hago jugosas. Ah, sí. Yarion 08. Mm. Bueno, yo voy apagando el chiringuito y me voy a la cama y te veo en el móvil. Venga, Darion. Pero a mí. El tema de las pasas, buah. Disney. Cuando íbamos al cine quise decir. Uno Luis Felipe guión bajo. Hola, saludos desde Colombia, soy nuevo seguidor. Hola, Luis Enrique. Yarion 08. Las pasas no me gustan, pero es por la textura. Me pasa lo mismo que con la cebolla. Mm. La cebolla es buenísima, tío. Me encanta, tío. Ruda, asada. La te voy a lo mejor. Midley. Mejor. Los cacaitos también están ricos. Mm. A comer. Mi madre hace mermeladas caseras y su favorita es la de pasas con ciruelas. Mm. Ah, y unos frutos secos. Jabuchi. La cebolla en la tortilla es lo mejor. Avión 08. Sí es muy buena, pero la textura no me gusta. A mí me la das caramelizada. Lo mejor. Javi 9158. ¿Tienes calefacción puesta en el camión? No. Vipicolo 21. Cuambre hablando de comida, jajaja. Ya. Ja, ja. yeah. La caramelizada en una hamburguesa está de locos. Sí. Pablito de 30. Y no hace frío en manga corta sin calefacción. No, ve, a ver. Paco Gamer. Todos los frutos secos para ti, Marciano. Dice. Los frutos secos más saludables son nueces y almendras. Llevo climatizador. La calefa duerme en el camión. Llevo climatizador. Va a 20 grados. Al final vale como calefacción. A ver, la, en la cabina hace el frío que no quiere. Pero tú no has visto, Javi, que es Vasco ese baja la ventanilla y dice que día de playa más bueno que hace. Midday. Como no vamos a hablar de comida, jaja, como nos gusta el zampamiento. Ya te digo. José Ral 78. El cocido con cebolleta picada cruda es otro mundo. Javi 9158. Tu comida preferida con diferencia sobre las demás cuáles. Tengo un dilema. Tengo un dilema con eso. Mm. 
me, o sea, yo me pedí la cabeza, me pedí a la cabeza una, un, bueno, un buen plato de caparrones con sacramentos. Esa lluvia roja pinta. Con orejita, mortilla, chorizo, costillita. Eso con unas guindillas, ¡buah! Perdía. O sea, perdía la razón. Pero ahora, tengo, ahora, me, ahora he encontrado he encontrado algo que está muy bueno también. El cocido manchego. Adiós. Esa sopita del calito del cocido. Que te pones hecho un puto torete. Luego esa garbanzada del cocido, que está que te cagas. Y luego para rematar, la carnaza. Que va bien, bien cargadita. Y yo... Pues ahora mismo estoy entre Pinto y Valdemoro. Los cojones, donde está un buen cocido manchego eso te quita todos los males nada, yo soy buen comer yo soy como de todo pero joder, el cocido manchego majo sobre todo el que hace la sogri a la leña va ahí me dicen ha hecho mi madre que ha hecho cocido digo vamos a comer no hay opción no te apetece mejor un, unas migas y tal. No, que no, que no, que no, que no. Eso ya mañana. Voy al cocido. El cocido manda. Y no tu banda. Miau. Uno Luis Felipe guión bajo. Bueno, ya me voy que tengas una buena ruta. Venga, no Luis Felipe. Pablito de 30. Al final es como una calefacción. Me abriamo. Sí. Cambia la cam del trailer que está inútil como cenicero de avión. ¿no? Su. Hola buenas estoy vivo A tope tío que estoy como sabes Entre el puro y los juegos estoy bastante F como va la noche compañero ¿Quién eres? El avión 08 No conocemos Cocido madrileño y punto No conocemos ¿Qué dice Rizesus? ¿Qué estás? ¿Cuándo a las consolas ahora? Disney acné también. Yo hoy me he preparado Cabrón. unos espaguetis con tomate frito a fuego lento con cebolla Orégano, albahaca y un toque de pimienta negra y aceite de sésamo tostado. Javi 9158. ¿Y tu bebida favorita? ¿Mi bebida favorita? A ver, es que eso es delicado. Yo soy de vino. O sea, yo voy por ahí y me apetece echar un charlao, picotear algo, dar un paseo y tomar algo. Y me gusta el vino. Rayicesu. Está para trabajar, ¿no? Eh? Puro sobre todo. Y temas familiares, lo siento. Ah, gracias, Rice, que no pasa nada, hostia, que estoy vacilando, gilipollas. Pero bueno, tú bien, ¿no? El piso a pagar hipoteca y contento. Pero ya te digo, soy más de. En la carretera, agua. Agua o Coca-Cola cero. Coca-Cola. Tiro mucho de Coca-Cola cero yo, eh. Tiro mucho de Coca-Cola cero. Paco Pérez. Eso es que no has probado la auténtica caldereta de media, si no sería uno de los dos, jajaja. Ja, ja. No, Dice, he probado caldereta. Bebida favorita es. Elige una y las demás desaparecen. Tienes que elegir bien. Moiflo 1992. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pablito E30. ¿Qué dices, loco? Para salir cubatas. ¿Para salir? Para salir por la noche, o sea, para ir de fiesta. O sea, un combinado. 829 estragos. Un combinado. Un Jack Daniels la mejor bebida. No. Yarion 08. No. Yo antes Pepsi me bebía como unas 6 latas y nada. Ahora Monster. Tío, no me digas tonterías, tío. Eres muy joven para el Monster. El Monster es el veneno puro. Tu padre creo que no te dejaría. Y tu madre tampoco. O sea, que me digas eso, tío. Que me lo diga una persona con 20, 25 años independizada. 
que se hincha Monster, que, que se envenene, ¿sabes? Pero tú eres joven, a ti no te lo van a permitir. El Monster es, 1992. es... Es un veneno. Para entre horas agua, para comer agua y para salir de fiesta agua. Yo, para trabajar en la cabina, agua a té. 08. Té, agua. Si me deja. Que no puede ser, tío Darío, aunque tu padre no quiera ser gente inconsciente. Yo a mi hija no la dejaría. Pablito E30. Se Limán. Javi 9158. Limón, buena comida. ¿Cuál es el desayuno perfecto para ti para empezar el día con muchísima energía? Con muchísima energía. Diario 08. Wow, oh, fritos. Una a la semana para cuando me voy con el papa solo los viernes nada más. Ah, va, eso sí. Muy flow 1992. Sí, Yo es que solo bebo agua y de vez en cuando una Coca-Cola Zero. Conmigo Diario bebes Coca-Cola Zero, capullo. Mi padre de hecho bebía Monster para trabajar. Pues, es malísimo. Rubén con ese cocido manchego que has dicho lo regaría con una buena sidra tirada. Una buena sidra, sí, también, sí. Una sidra de una asturiana, buena, sí. Sí, te, te lo compro, sí. Sí, sí, además le pega, ¿eh? Le pega. Ya te digo, sí, sí, le pega, sí. Sí, sí que le pega, sí. Es... Sería un, un toque bueno. Una buena sidra asturiana. Pero yo... Para salir, si, si vamos de combinados, soy de... Low Dance 3. Beban agua, señores, jaja, lo más sano. Pablito E30. Si tendrías que elegir combi, ¿con cuál te quedarías? Yo. Muy flow 1992. Barcelona. Sí, correcto. Contigo sí. Pero es que pedir en un bar un vaso de agua queda un poco mal junto a un bocata de lechuga. Yarion 08. Pero que pensabas que en vez de agua bebía Monster no hubo hombre. Claro, como lo has dicho, sí. Como lo has dicho, sí, Darion, joder, es que me preocupa, ¿sabes? Eso, vamos, eso es un... Eh, a ver, que el Monster, el Red Bull, todas esas bebidas energéticas, al final te acaban... Te acaban con uno, ¿eh? Eso es veneno puro. Eso es veneno puro. Ya te digo, si me das un combinado, me pides un combinado, o sea, si es combinado, si vamos a combinados, Barcelona naranja. Pero no, no soy mucho de combinado, eh. Barcelona naranja. Sí. Javi 9158. ¿Cuál era el desayuno que ibas a decir? Hostia, sí, el desayuno. Eso, eso es lo que más me gusta a mí, el desayuno. Dos huevos fritos. Chistorrita. Con unas tiras de panceta. Un poco lomo. Una patata frita así que rebos el plato, bien salado. Y la barra pan. Wow. ¿Quieres un desayuno así para ir potente? Me cago en Dios. Va a hecho un torete. Nada, dos huevos fritos y lo que le quieras meter. Jamón, pancetita, choricillo, me da igual, morcilla. Así un platito combinado de estos para desayunar. Si ya te pones muy serio, muy serio, un trifásico. Lo que pasa es que con el trifásico te metes una barra pan. Con el trifásico te metes media barra pan, entonces, claro. Es menos saludable. Es más saludable un par de huevos fritos con eso y un par de rodajitas de pan. Y vas como un puto torete. No te hace falta nada más. Yarion mm. 08. Que soy muy sano, tranquilo. Vale, Darion, Pero vale. Tres. Eso es azúcar en vena. Paco Gamermo. El problema que muchos se creen que las bebidas energéticas es como un refresco más, cuando no lo es. No. Yarion 08. Joder, qué desayuno. Jabuchi. Buf, pero eso de desayuno no es muy fuerte. ¿Qué va? No, 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 no. Ojo al desayuno like, jajaja. Aún no hay. Me abriamo. Suave. Está lloviendo en ruta. Sí, lleva todo el día lloviendo en Riamo. Lleva todo el puto día con agua. Un desayuno light para mí es eso, unos huevos fritos, choricillo y patas fritas. Yo de desayuno un vaso de leche con dos bizcochos y listo. No soy capaz de meter algo de plato de desayuno. Ah, no, 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 el café, no, no, eso no, no jodas tú. Lo que pasa es que yo en el camión no hago eso, ¿eh? Yo en el camión me tomo un café. No, 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 yo cuando se trabajo un café. 
Pero si estoy, si viene algún colega o algo, que con alguien para almorzar? Como se nota que es vasco. Hay para almorzar. El 30. Ya probaré eso de Barcelona Naranja, a ver, jajaja, ja, ja, ya te contaré. Y si aparte de lo que te he dicho, le dices que te eche media naranja exprimida así por encima, ya le hace, esa, vamos, hace reverencias. Ya te digo que un Barcelona naranja con media naranja exprimidita, Dios. Pero ya te digo, tengo que ir a combinados. Y hace tiempo que no se lo hago combinados, eh. Es más, las últimas veces vamos a cenar por ahí, tomamos unos vinitos, luego me tomo dos calimochos, si voy a concierto o si estamos en, en algún sitio así de rock, me tomo unos calimochos y prao. El combinado ya es si vas a en plan discoteca. Ahí ya me toma un guiño. Pero ya te digo, ¿eh? hace tiempo que no, que no voy de combinado, ¿eh? Hace tiempo que no voy de combinado, no, no, y yo no soy. Yo no soy de beber mucho. Yo no soy de esa... Que no, que no, que a mí no me va eso. Ya te digo, la última vez es... Yo si me das una bebida para decir... Cuando salgas, ¿qué tomarías? Y no podrías elegir nada más. Vino. Con una mi copita de vino soy feliz. Mm, vino. Pero si eso sí, para trabajar me tienes que dejar agua, me cago en Dios. No me jodas. Para trabajar agua. Agua, la mezclo con té, con lo que quieras, pero agua. Pero para salir así, vinito. Y así lo quieres mezclar con Coca-Cola. Más que nada porque no, hay muchos garitos que no vas a conseguir un vino decente para tomártelo normal. ¿Sabes? Va a ser tetraví guarro. Y al final tienes que acabar con, pues eso, con carimochos. Un buen cachi calimocho y arreglado la hostia. Cada vez shots. Que es un desayuno trifásico. Rayice su. Espera, Rice. Un desayuno trifásico. El desayuno trifásico es lomo, bacon y queso. Un lomo, bacon, queso. Eso es un, eso es un bocadillo de lechugas. Un bocadillo de lechugas trifásicas. Claro, ahí metes proteína y grasa a bulto, ¿sabes? Pero eso ya, vamos, eso te lo metes a las 10 de la mañana, cuando yo te levantas, te vas al bar. Un trifásico con una, con una Coca-Cola, me cago en Dios. Bueno, y si quieres hacer dieta, un tomatito. Tomatito. Un tomatito y arreglado. ¿eh? Para cuidar la línea, no me jodas. Que no me entre yo que perdí la línea, eh. Apagar como todos, jajaja, ja, ja, y todo lo demás bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vamos? Me alegro verte por aquí otra vez. ¿Cómo te va el currele? Bien, tío. No dudas tres. Es todos los días, eh. Yo intento meter fruta en el desayuno siempre. Vais fuerte aquí, jajaja. Ja, ja. Pablito de 30. No soy mucho de ron, soy de ginebra, pero por probar ya te diré jajaja. Yarion ja, ja. 08. Calleja cuando vaya contigo llevo champín de niños jajajajajaja ja, 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 que es muy fuerte. Rakam. ¿Qué te parece el agua con gas? Me riamo. No me va. ¿Dónde pasarás las fiestas guerrero del camino? Toledo. En Toledo. Pensábamos bajar a, en Nochevieja Alicante, pero no. No, 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 voy a, no va a poder ser. No paro. No paro, tío. Ya unas ratos, ya ves. Rakam. Tiene que haber ambientazo en Toledo para Nochevieja. Sí. Pablito de 30. Y cuando paras a comer cenar y dimas una cola cero. 
Binario 08. Sí, eso tengo algo conocer. Es verdad que tú vives en Toledo, fue pues entonces difícil lo veo lo de verte estas vacaciones. Vipicolo 21. Pero noche vieja si la pasas en casa no. 829 estragos. Yo en noche vieja a las 11 en la cama. Javi 9158. A mí. Me encanta la ginebra afrutada tipo Brockmans con tónica Suez. No, a mí esas dulces no me van. Sí, la puerto de India esa, que son... Ahora toca cuidarse un poco. Ya sabes, el colesterol y esas cosas. El ron me va a mí. Rakam. Jack Daniels con cola. No me gusta el whisky. No me va, tío. Vipicolo 21. El ron cola. Pablito E30. El puerto indias menuda maricona. Yarion <risa> 08. Me estoy dando cuenta que tengo un bulto en la frente en el lado derecho y digo yo con qué me deío la hostia. Jabuchi. Pues estas fechas no están para cuidarse mucho. Me priamo. La ginebra es sola o un toque de limán no más. Ya. Yeah. Rakam. Ahora han sacado puerto de indias de mora. Caramelos. Pues si no es un poco dulce ya, el puerto de India ya para que salga a, 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 con, vamos, con mora, no jodas. Ya lo metes con spray, me cago en eso y pareces un, un, un caramelo. Javi 9158. La crema de orujo te gusta. Una buena crema de orujo. 829 sí. estragos. Sí. Eso es un cuerno el bulto ese que está para romper. El Dareón, es jovencito. Yarion 08. Apuro polvorón y ala a tirar para adelante, jajaja. Vipicolo 21. R1 carajillo cultal. De café. Café con bailis. Una buena noche en fiesta, sí. A trabajar no, eh. Pero no soy tampoco de carajillo. No. Yarion 08. Más solo que la una. Pablito E30. La crema orujo cojonuda agarras un pelotazo. Rakam. Leche de pantera. Qué asquerosos sois. Mi picolo 21. Un carajillo por la tarde de Chilna Me Mebriamo. Me han regalado un licor que se llama Seridan, es compuesto cafeína y crema con hielo al agarrese. Hostia, le he echado a la cortina para atrás y, y más o alguien a la oreja. No calleja que hay un chupito que está hecho con leche condensada, alcohol de curar las heridas y polvora. Se toma en la lilla. Ya, ya lo sé. Sí, sí, ya sé si es lo que es. Cambiando radicalmente de tema. Mejor. Para ti cuál es la peor manera de morir. Rakam. Se llama Easy A. La peor manera de morir. Pan. Para mí sería en una caída al vacío. Una caída al vacío, tío, que vayas viendo cómo, cómo te vas a reventar. Eso tiene que ser súper angustioso. O sea, eso de caída al vacío. ¡Buah! Eso de ver pasar tu vida y, y saber que te vas a espaturrar. Vamos, que no la vas a contar, que vas a acabar como un charco sangre. Eso es lo peor. ¿Para vosotros? 
Rakam. ¿Qué? Quemado. Quemado. Pablito de 30. Nada, quemado. Jajaja, ja, 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 no sé si mejor o peor. Me llamo. La pero manera de morir es en la horqueta. En la horqueta. Ah, en la horca. No, yo creo que es caído. Tío, tú, tú imagínate una caída al vacío. O sea, el que estás cayendo está diciendo que hostia me voy a pegar. Pero qué hostia. Pablito de 30. Te pega un infarto antes de la que caes. Rakam. El trabuco vil. El trabuco vil. Es la caída del vacío. ¿Tú dices que te da un infarto? Esa es razón de decir. No en la horqueta pisa esa forma y te darás cuenta de la coña. Ochocientos veintinueve estragos. La gota china es tiene que joder. La gota china, ¿cuál es? La, la gota de agua en la cabeza. Sí, la primera, ¿sabes? Te va a reír, a decir, esto, 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 esto es... Cago en Dios. Cuando lleves varios días con la gotita ahí, me cago en Dios, te vas a querer morir. Alvin Trax. Tiene razón, antes de la hostia el corazón infarta. Ah, sí. Pablito de 30. Ves la hostia que te vas a dar y te pega el telele. Javi 9158. Pero aunque sea angustioso tirarse al vacío con el golpe ya te mueres, no llegas a sufrir como morir ahogado o quemado. 829 estragos. Esa sí la de la gota de agua. Jabuchi. Esa jodida también. ¿eh? Voy para el sobre que de me hace tarde para madrugar mañana. Venga, Jabuchi. ¿A qué hora comenzamos directo? A las 3. Que tengas buena ruta y que descanses, crack. Venga, tío. Rakam. Había una tortura que te metían en un agujero lleno de ratas y ahí el es ratas te comían el estómago. Joder. Claro, pero es, es que, claro, me he dicho, ¿cuál es la manera Muy más de, de morir? Hay una escena de la película francotirador que a Danilo lo ponen con la gota de agua por días para que confiese las posiciones de sus compañeros. Pablito de 30. Quemado yo creo lo peor o ahogado. Claro, pero es que he dicho la peor manera de morir. Es que claro, ya es... Eh, una cosa es morir, otra cosa es que te... Rakam. Me he equivocado. Te... Era garrote vil lo que quería decir, jajaja. Ja, ja. 829 estragos. Si ponían fuego y las ratas para escapar te atravesaban. Paco Gamermo. En el 2010 hice Puentín y lo pasé fatal, no volvería a hacerlo. ¿Pero qué pillas esa? ¿Una semana de vacaciones o algo? ¿Para hacer Puentín? ¿Hiciste el Puentín? ¿Una Puentín? O sea, el Puentín a ti te va... Eso de tirarte con la goma mal. ¿no? Envenenado debe ser feo. La peor manera de morir sería de inanición. De inanición. Ni quemado, ni ahogado. Javi 9158. Dime el peor momento que pasaste terror con algún animal. Miriam. No demos más ideas jajajaja ja, ja, que las suegras están temblando. Animal que haya pasado miedo yo con un animal. Con un animal. No tengo ninguna experiencia desagradable con animales.
estoy pensando. No, no tengo ninguna experiencia mala con animales. Rakam. Una vez vi un humanoide de teas de un quitamiedos de la carretera. Una silueta humana de 3 metros. 829 estragos. A ver, lo de la silueta, lo de la silueta, no puede ser una persona y que con las luces. Ese ya no te fijarías en la persona que está sentada en quitamiedos y que con las luces en el ribazo se vea la sombra de un, de un gigante. No sé. Hay que buscar una explicación. A ver si la vais a ver al Bifu, también vosotros. A ver, que no es por llamados locos, que es que puede ser. Puede ser. No estamos solos, como siempre digo. Ya ves, yo sin comer no aguanto ni un día. Pampito E30. El puente impalca le guste Ave María Cachiflada. Aitor guión bajo FR. Buenas tardes, saludos cordiales. Saludos, Paco Camer. Lo del puente fue en Ciudad Rodrigo. Caído 88. En México los carteles de soya en vivo. Pero vaya, que todo lo que estamos diciendo no debe ser agradable. No, pero claro, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuál es la peor manera que te imaginas de morir? Claro, no, no me han dicho de que te... De que, de, de, vamos. No me han dicho ni que te van a ahorcar, ni... O sea, no, no, me han dicho manera de morir. Manera de morir es... Joder, muertes que, que te puede ocurrir. Pero no que te cojan mi tarra en canal o te puten con ratas o que te. o, o que no sé. El quemarse, el ahogarse, el caerse por un barranco, el. El, el morirte sin po porque. Porque te llegas en un agujero y no puedas alimentarte y, y, y mueras de inanición. Pues pensándolo bien, la muerte de inanición debe ser brutal. Porque esa es muy larga. Una muerte porque te desoyen, pues eh, eh, participan terceros, ¿sabes? Eso no tiene que estar ahí. Eh, mi idea no era eso, ¿sabes? Mi idea no era que te secuestraran, ni que te. <risa> que no, que es que no. No había pensado en eso. Estaba pensando, pues, en eso, muertes que te pueden ocurrir. Que vayas conduciendo y te vayas por, y, y te caigas por, por un precipicio. Y gasquillos te va a pegar. Eso es muerte, pero bueno, eso te mueres y ya está. Yo creo que la peor, peor, peor. Porque el que te quemes, te quemas y te mueres. Ahogarte igual, te ahogas en cuestión de minutos. Pero la peor muerte, que te caigas en un agujero y que no te encuentren y que te mueras de inanición. Yo creo que sería esa. Pablito de 30. Que te quedan 300 kilómetros para llegar. Eso es la estrella. Eso es la estrella. ¿Crees que hay otro mundo paralelo? En caso de haberlo, ¿en qué te basas para afirmarlo? ¿En qué me baso para afirmarlo, Javi? Yo creo que hay mundos paralelos. ¿En qué me baso? Eh, todo lo que hoy vemos de lo paranormal. Yo creo que existe eso, que, que hay algo paralelo.
yo creo que hay algo paralelo y los que y donde han sufrido donde han, los que han sufrido mmm, o sea todo el mundo yo, yo creo que, que la muerte hay algo que la muerte es o sea el, las ánimas o sea que vamos a un sitio paralelo o sea estamos compartiendo lo para que el que muere en paz esa persona no ha sufrido no tiene sufrimiento y no se hace notar no se hace notar el que donde donde se oye o, o, o sacan psicofonías, zonas, antiguos hospitales, zonas de conflictos, es donde, donde más situaciones encuentran, yo creo que es donde hay sufrimiento, donde más, eh, donde más, donde hay una exposición mayor. A sacarlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no creo en Dios ni nada de eso. No sé, yo creo que lo de la iglesia es una tapadera. Yo creo que lo de la iglesia es una... Un negocio que se montaron ahí. Y que taparon a muchas bocas. Eso empezaría como una secta, me imagino. Empezaría como una secta y... Y ahora mismo, pues, lo veis como algo natural, la iglesia, ¿no? Y tiene a mucha, tiene a mucha gente callada. Y ocultan muchas cosas. aquí en la tierra ha habido ha habido una población superior a nosotros o han venido de o han venido de fuera y que han hecho mmm, yo me baso en las pirámides y todas esas movidas tío eso no, no se puede construir por por humanos por mucho que no lo quieran vender Eso no, con el pueblo maya. O sea, antes había algo que no tenía nada que ver con nosotros, eran mucho más inteligentes. <ríe> había una población que estaba mucho más avanzada que la nuestra. Lo que pasa es que te digo, todo eso la iglesia lo, lo ha tapado, lo ha escondido. Es lo que yo veo. ¿eh? Maneras de morir va a ser el nuevo éxito de Rosen. Aitor-FR. Un meteorito como el de los dinosaurios. Y con verse 9. Son chorradas. Voy a dormir tarde. <coughs> Rougans 3. Sí, con verse. Nada de lo que comentáis igual a lo que pasó en aquella rotonda. Y con verse 9. Pero si te ahogas rompes el cristal. Paco Gamermo. Por favor, Calleja, no cuentes lo que pasó en la rotonda. No es necesario. Pablito E30. Voy a dormir con lluvia como Dios Charlie. Ya te digo. Y 24 animal. Por cierto que se me pasó decirlo antes, te imaginas que toca en el hospital de Toledo. Ja 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 ja. Guau, wow, me parto porque yo... Porque no es número yo. No, estuve <coughs> viendo un vídeo de eso y concuerdo con el autor del vídeo. La peor muerte es caer en una alcantarilla de Nueva York. Contexto, las calefacciones allí son de vapor. Esas tuberías van por el alcantarillado y la temperatura ahí es de unos 150 grados. Conclusión, muere servido, eso tiene que ser lo peor. A un chaval le pasó. Caído 88. Pero que Marte es todo dolor, de inanición puede que también pero el cuerpo se deprime, y ahogarse si recuerdo el experimento de Kurt Richter tampoco me gustaría. Me priamo. Están en la Atlántida donde el triángulo de las Bermudas en el Oceano. Javi 9158. Pero la gente que afirma ver al diablo o la virgen es falso. Eso, eso. 3. 
Lo de la rotonda me quitó el sueño aquella noche. Aitor guión bajo OFR. Lo de la rotonda, esas luces intermitentes, que se apea en el arcén y se un señor con un maletín de hacienda, el auténtico terror. Dance 3. No lo cuentes, sé que te estoy viendo. Yo, yo no voy a contar nada. Paco Gamern. Solo de recordarlo me está dando escalofríos. Porque yo Papi. estaba hablando de algo serio y lo estáis extrapolando al cachondeo. No sé. Muy flow 1992. Es que no es morir por fuego, que morirás por la inhalación de gases y del propio fuego, eso es morir poco a poco hecho al vapor. Sintiendo todo hasta el último momento. De locos, me quedé alucinado cuando lo vi el video. Me priamo. El misterio de las líneas de Nazca revelan una civilización superior que visitaba ese lugar. Entonces, todas esas civilizaciones, o esa civilización más avanzada que la nuestra, si todavía sigue existiendo, ellos igual se mueven de tal manera que para nosotros es invisible. Y en algún momento se dejan ver, o lo hacen adrede, o algún mecanismo o alguna cosa que les falla, pues igual que a nosotros, nos puede fallar el ordenador en un momento determinado. Y se te queda enganchado, pues a ellos le queda enganchado y de repente los vemos. Pero ¿quién no te dice que, es, que no estén aquí entre nosotros? Cuando quiera. Son civilizaciones avanzadas, ¿sabes? Muy avanzadas a nosotros. En otros... ¿Hemos llegado a la Luna? Mm, lo dudo. ¿Hemos llegado a Marte? Mm, dicen que hay un robot ahí dando vuelta por un desierto. A ver si no va a ser el de Almería. Me cago en Dios. Bueno, Calleja, gracias por este ratito. Mañana nos vemos. Venga, tío. Y converse nueve. Crees en los Eilian su Calleja 77. Claro. Y Priamo. Totalmente de acuerdo, Rubén, son lo que llamamos marcianos. De hecho, los reptilianos se dice convivne con nosotros. Rakam. Yo he visto un ovni en el pico de una montaña flotando. Muy flow 1992. Yo esas cosas no me las tomo a cachondeo, que yo he visto una cosa de quedarme petrificado en la carretera. Claro, pero joder, estamos hablando de algo serio, depende de hablar de la rotonda de BMW, no sé, tío. Me habéis dejado helado. ¿Queréis participar en esto? Pues hablar. Pero no me salte con eso, tío. Aitor guión bajo FR. ¿Crees que en nuestra galaxia puede haber algún país más habitable? No como nuestra forma, sino también como microorganismos, por ejemplo. País. Aitor guión bajo FR. ¿A un país? Planeta. 829 estragos. Puede ser. ¿Qué es lo de la rotonda? Si sí se puede saber. Y converse. Es una coña. Es una coña. Con un BMW. Ya, un día te la cuento. Hoy no. Mañana. Eh, Aitor, se habla del noveno planeta. El noveno planeta estaba, estaba habitado. Sí, bueno. ¿Qué le pasa al iPhone en los baches? Se va la señal. Javi 9158. No sé, sea el cable. Bueno, Calleja, gracias por este ratito. Mañana nos vemos. Venga, Javi. Priamo. Yo quiero que me chupe una marciana y me salve de mi mujer. Pablito de 30. Que pregunta Sway. Y converse 9. ¿Qué es el planeta 9? El noveno planeta, no, no sé. Se... 
eso aparece aparece que fueron los que construyeron las pirámides los del novena los del noveno planeta hay escritos o hay críticos dibujos y por cierto no es Marte estamos hablando que que las pirámides tienen millones de años ya, ¿eh? No sé si dijeron 4 o 5 años antes de Cristo. Una noche me perdí cerca de una base y no veía a medio metro. Luego salió que hubo un avistamiento justo allí. No sé si fui yo el marciano o estaba en otro lado, pero ya me podían haber alumbrado algo. Y con verse 9. En Google pone que es de hielo. ¿Qué es de hielo el que el noveno planeta? Aitor guión bajo FR. Yo pienso que tiene que haber algo más. Nosotros solo somos una mota en el sinfín del universo. Claro. Muy Flow 1992. Yo me he encontrado en la carretera una figura enorme. Y cuando digo enorme me refiero a algo de unos 3 metros y pico. Y quedarme parado mirándolo y de repente esa figura darse la vuelta y quedarse mirándome. Y no le veía cara. Tío. En ese momento me recorrió un escalofrío y salía toda hostia con el coche. A día de hoy, según lo cuento, se me sigue poniendo la piel de gallina. Y con verse 9. Planeta 9, noveno planeta o Pactia es el nombre provisional dado a un hipotético planeta helado de gran tamaño que podría existir en el sistema solar exterior, principalmente a partir del estudio. Paco Gamermo. A mí me sorprende mucho mi ciudad, me pongo a pensar cómo pudieron hacer un puente, un acueducto, un teatro incluso un embalse en la edad de Roma y que a día de hoy sigue en pie. Pablito de 30. ¿Fumas menos o es cosa mía? He dejado de fumar. He dejado de fumar. Y con verse 9. No es broma. ¿Y lo de las pirámides quién lo construye? Esa es la cuestión. ¿Quién hizo las pirámides? Con esa perfección. El humano no pudo ser. Pablito de 30. Desde antes. Y con verse 9. Pero en Egipto hablan de que cargaban el material empujado con esclavos. Que todo eso fue la iglesia. Que eso fue la iglesia. La secta llamada iglesia fue la que creó esa historia. Para cejar, para pa cegaros. Y con verse nueve. ¿Cuál iglesia? Todas. Y con verse nueve. Estás por bujar a los donde el accidente. Sí.
Aitor-FR. Por cierto, una pregunta que siempre tengo. La mayor parte de todo está formado por materia morena, que es, aún no se sabe. El agujero oscuro creo que se refiere. Pablito E30. Donde para soy amigo. Aitor guión bajo FR. Materia oscura, perdón. ...229 estragos. Cuida uno con dejar de fumar que le da a los frutos secos fuertemente jaja ja, a peligro de engorde navideño. Bueno. Muy flow 1992. Pues yo las pirámides sí que veo factible. Y un dato importante, no eran esclavos, eran trabajadores... Se han encontrado jeroglíficos que hablan de huelgas en la construcción de las pirámides, consiguiendo estos trabajadores sus reivindicaciones, y os aseguro que los esclavos no se ponían de huelga. Nos han enseñado, nos han enseñado lo que les ha, lo que les ha interesado que sepamos. Pablito de Treina. O, o que conozcamos. A las como cosa mala. La no, viva no. Me voy. Nos han enseñado lo que quieren que conozcamos o, crea, o creamos. Ya te digo. La perfección con la que están construidas... Es una locura. Aitor guión bajo FR. Investigadores teorizan que la materia oscura es en realidad la representación física de la fuerza de la gravedad desde una dimensión que aún no comprendemos del todo. Flow 1992. Lo de los esclavos es, como bien dice Calleja, una invención de la Iglesia para darle sentido al mito de Moisés y la liberación judía. Eso Toledo tiene mucha historia debajo de, de, de los suelos, de las catacumbas. En los, ahí hay mucha historia. Debajo de la catedral, ahí se podría sacar escombro y basura para la iglesia para taparla. Por eso no se permite excavaciones. Toledo es una ciudad... Mágica, magia blanca y negra. 
y hay mucho que quieren ocultar, sobre todo la iglesia. Moiflo 1992. Pero vamos, que lo de las pirámides ni tú ni yo sabremos la verdad. ¿Qué va? Aitor guión bajo FR. La Inquisición menudas liaba. Ya te digo que ahí hay uf, muchos años de ocultismo. Muy. Las pirámides, Diego, las pirámides tienen, no sé si me dijeron, 3 millones de años antes de Cristo. Y es que hay gente que lo estudia todo eso. Y de que hay un bueno, Ahí de lo que cuentan a lo que realmente es. Claro, no interesa sacar la verdad. Pablito E30. Ya no pones la cámara de la izquierda de tío sí y no me di cuenta. Paco Gamerno. Como aquí los dolmenes. Y con verse 9. ¿Tú qué cosa es la que más miedo viste en la carretera? Es que no hay nada que me dé miedo. Aitor guión bajo FR. No sé, no he visto nada. Y que raro. parezcan que las pirámides y el resto esté conectado por algún motivo desconocido. Moiflo 1992. Pues la Inquisición Española era una Inquisición light en comparación con el resto de Inquisiciones Europeas. Di que la francesa era de traca. Ya te digo, como te digo, al final eran sectas. Pero todas, todas del mundo, ¿eh? O sea, el Islam, el Cristianismo, todo. Está todo conectado. Aitor guión bajo FR. Para una sola cosa, tener el control. Exacto. Paco Gamerno. ¿Qué explicación hay que todos los dolmenes está realizado por el mismo método? Un círculo de rocas largas puesta de pie. Igual que las pirámides, las pirámides están todas colocadas estratégicamente, Paco. Ya te digo, se dice que... que era todo para... Ups, para que cuando venían, cuando venían de arriba, saber dónde estaban. No eran tumbas. 829 estragos. La iglesia es de los pocos bancos espirituales que tiene sucursal en cada pueblo para controlar a cada ciudadano. ...229 estragos. Y ahora no tiene tanto poder porque no puede controlar la información que le llega a la gente. Claro. Ahora no pueden porque, porque ya te digo... Muy el internet es mundo abierto. Pero vamos, que también te digo que no hay que subestimar la perfección egipcia o del mundo antiguo. Nosotros somos más avanzados tecnológicamente, pero no por ello intelectualmente. No, no está claro. Has establecido conexión con Xiaomi 2. 
compañero de viaje. Pablito de 30. ¿Te gusta el deporte? Sí, Pablito. El levantamiento de barra. Ah, el deporte de motor sí. El deporte de motor sí, Pablito. Y si estás apoyando una barra con la jarrita al lado, mejor. Nada de broma. El deporte de motor sin palito. Aitor guión bajo OFR. Una jarrita de agua que es lo más sano y natural, jajaja. Claro, 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 claro. Sirena huele al mar, guarda por la realidad. Inacciones. Moiflo 1992. Di que yo soy un poco enfermito de la historia, y en especial de la historia egipcia, española y románica. ¿Ah, sí? Calleja ya me pillé el trípode, lo cogí como me dijiste con el contrapeso. Sí, es buena opción esa. Innecesaria, eh, créeme. Ah, tienes que comprarte un teleobjetivo. Que te vas a ro... Es que te vas a calentar, Paco. Ahora tienes que ir a por el teleobjetivo. Pablito de 30. A ver cuando vemos otro día que haga buena la luna. Sí, eso, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, la verdad. Eso me cuesta poco ya montarlo. Ya lo tengo todo preparado. Pero hoy va a ser que no, ¿eh? Hoy no sé por qué me da que... El aire no viene bueno para la luna. Hay torbión bajo FR. Hoy no, mañana nada.
829 estragos. Buenas noches campeones, y buena ruta calleja me voy a la piltra que ya toca. Venga estragos, Papito, cuídate, tío. Bueno, bueno, parece que ya va quedando menos. Muy flow 1992. Sí, siempre he sido un estudiante pésimo, menos en historia. Siempre digo lo mismo, es importantísimo estudiar o saber historia, nos enseña, sobre todo, lo pequeñitos que somos como individuo, y tal vez el pedazo de ego que tienen algunos se les bajaría al suelo cuando vieran que son un grano de arena en una duna como el volcán Olimpo de Marte. Sí, pero muchas veces sabemos lo que han querido que esos... esos eh, a ver, el problema es lo que quieren que sepamos. Muy. Y todos esos libros están muy manipulados. Y hay gente que estudia realmente ese tema de cosas. Y cuando van a decir que esto está mal, que esto, esto no es de este siglo, esto es de muchos siglos. Zapatazo, a tapar bocas. Claro que sí, hombre. Hay turbión bajo FR. Con toda esa desinformación así nos tienen enfrentados y distraídos. Si te pasa ya con la historia, mira. Y dices, venga, vamos a estudiar historia. Y tú te vas, sin ir más lejos, dentro de España, tú te vas a estudiar historia a Madrid, te vas a, 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 o sea, vas a estudiar historia a Vitoria, y vas a, y vas a estudiar historia en Barcelona, y me parece que no coincide ninguna de las tres. Sin ir más lejos. Que no es por nada, ¿eh? Que no es por nada. No tiene nada que un libro de historia de un... De, de, en en de las 30. comunidades. Cada una te cuenta lo que interesa. Tú imagínate lo que no ocurrirá con el resto de historia. Tú puedes estudiar eso y luego cuando vas realmente a hacer investigaciones y te vas por ahí. Buenas noches, don Rubén. Hola, Fran, buenas noches. Y cuando realmente vas a investigar cosas reales y empiezas a descubrir que hay, hay que no tiene nada que ver, porque todo eso tiene estudios, eh, por, o sea, todo lo que es la, la roca y bueno, todo. Todo se puede sacar la edad. Y ya te digo, cuando empiezas a enredar, escarba, escarba y empiezan a salir cosas, ya verás cómo, Hay bajo ¿cómo te van a quitar toda la información. Y a nosotros en América nos tienen como unos bárbaros que íbamos matando y esclavizando a todos, cuando es rotundamente falso, pero nos han demonizado cosa mala. Yo cojo, yo cojo me he leído muchas revistas de historia. Y ya te digo, depende de la revista que compraras, te contaré una cosa u otra. Y había información que sí, que era similar, y decía, bueno, la pueden interpretar a su manera. Depende de, de qué pico gen. Que igual al final quiere decir lo mismo, no lo sé. Pero al final nos, es, Paco nos, nos dejan ver Aquellos lo que Aquellos que quieren. os guste la historia. Os recomiendo que visitéis mi ciudad, la capital de Extremadura, una de las pocas ciudades del mundo que son patrimonio de la humanidad. José Rad 78. Bueno máquina, que tengas muy buena ruta, mejor descanso, hasta mañana. Venga José Rad, hasta mañana tío.
Juanito E30. Ahora hablando de historia que estudiaste tu calleja. Yo empecé a estudiar. Bueno, yo estudié. En primer y segundo de FP. Tranqui 9128. Hice una mezcla. Estoy haciendo pruebas con el C248 para ver si le quito el sonido de las letras. Hice mecánica y. Pero al final elegí enología. Muy lo mismo de Pero, no enología. Pero Por dejé... ejemplo, en tema de historia me parece importante buscar distintas fuentes y, sobre todo, que esas fuentes sean ajenas a ninguno de los dos bandos de esa parte de la historia. Quiero decir, si quieres estudiar la historia de España no escuches a un español, pero tampoco a un inglés, uno te dirá lo bonita que es la historia de España y el otro la de cosas malas que hizo dicho país. Para España, por ejemplo, en el tema de América hay un historiador alemán muy bueno. Al final, el segundo grado me fui por enología, pero en cuarto lo dejé. En cuarto lo dejé. Me faltó un año para acabar. Un año y tres asignaturas. Cumplió el 18, tenía carnet, tenía coche y... Lo dejé. Paco Gamerno. Calleja me da mucha rabia gente de nuestro país que se van a otros países para conocerlo, mientras que no conocen ni siquiera conoce su propio país con todo lo que tenemos. Hay torbión bajo OFR. Por ejemplo, muchos anglosajones no saben qué eran los virreinatos, que por ejemplo, Perú era como Huesca, una provincia más, pero se empeñaron en demonizar todo eso. Pablito E30. Jajaja, ja, ja, eso me pasó a mí, me puse a mecánica, saqué el carnet y a volar. Yo me tiré primero y segundo haciendo las prácticas de mecánica en la Renault de Logroño. Y al final, tercero, cuarto y quinto que no lo acabé, acabé en... haciendo el módulo de enología. 30. ¿Enología es estudio de los vinos o me confundo? Sí. Enólogo es el que trata el vino. Señor, gracias por este rato. Mañana a las 3 estamos. Un abrazo. Venga, Pablito. Un abrazo, amigo. Yo quedé para antes de las 9 horas, pero al final me voy a pasar.
y Colo 21. Bueno, RU, voy a ver si me apuesto que mañana, aunque no madrugue, tengo que hacer cosillas. Mañana nos vemos. Venga, Picolo. Buenas noches, RU, y buenas noches, Chao. Hasta mañana. Colo 21. Y puse de bien la ruta y la noche. Gracias, Bipicolo. Me encanta la guitarra de este pero ahora sé que viene música muy moña reproduciendo de Xiaomi 12 vamos a poner un poquito de esto al hueco Ay, Dios mío. Pues nada, no me había fumado un día de día. Una tontería. Aquí se abre acceso a la pepa, que está aquí mismo, vendría de puta madre, pero no hay acceso. A la pepa está ahí mismo, cojones. Ahí también se come muy bien. Y con verse 9. Para en algún bar o algo. Sí, claro. Ese es bueno. Pero parece que es ahí, se o en Pina o aquí, pero hay que ir hasta allá, hacer cambio el sentido de volver. Hay que ir hasta la carretera de. Chucky 86. Buenas noches, su calleja. Hola, Chucky. Buenas y noches. con verse 9. Pero a esta hora está abierto. ¿Este? Sí. Paco Gamerno. En un ratito vuelvo yo, que he dejado la lavadora cargando antes y como no lo quité se me lleva la grúa como la otra vez. Madre mía. Con los horarios. Aitor guión bajo FR. ¿Vas a parar ya o continúas hasta las 4.49? Muy flow 1992. Totalmente, Aitor, pero esa leyenda negra ha venido de parte de ingleses y franceses. Los ingleses no quieren mostrar, por ejemplo, cosas como el fuerte Mose en Florida o, como bien dices tú, los virreinatos, 
protocolo del Quinto Real de la Plata y Oro de América que a la península solo llegaba la quinta parte de lo extraído y el resto se quedaba allí para la mejora de los virreinatos o que España derrocó a Moctezuma con la ayuda de los propios indígenas de otras tribus. No. Como me voy a pasar de las nueve horas, voy a tirar. Voy a tirar donde tenía pensado. Voy a tirar. Me queda, te digo, no. Ya me va a contar el día de 10. Y dice, bueno, pues tiras más, tiras a tu dela, no llego a tu dela. No llego. Claro, estoy hablando de los tiempos y no sabéis de ni lo que hablo. El problema es eso, ¿sabes? Que estoy viendo que eso que... Un minuto. El puto... Las putas nueve horas... Se jodió el vídeo vídeo Aitor guión bajo FR se fue a azul un momento ah. no es nueve horas justas al pajarín pero entre que salgo y aparco se me va un minuto la maldición de las nueve horas un minuto Y con verse 9. Pero pasas por Guadalajara y D&D yo vivo. Por Guadalajara, México, sí. Y con verse. He pasado por Guadalajara hace... Serían las... Unos seis y media... Aitor guión bajo FR y por Jalisco. Seis y media o así, he pasado por Guadalajara. Y converse. Y converse ah. nueve. Yo pensé que estabas yendo dirección Madrid. No, estoy en Zaragoza. A ver, Guadalajara es... es un polo de Madrid. Claro, paso por Madrid esta tarde. Y con verse 9. Si sí soy de Alcalá. Aitor guión bajo FR. Ya la hemos liado. Pero mira, eh. Y con Versa he dicho, buah, me voy a quitar el freno, que soy de Alcalá. Déjame en paz.
me riam. Amigo, me gustan los cachopos españoles, son como la milanesa argentina. Hostia, se está liando mucho el chat hoy, ¿eh? Sí, librillos, son como librillos. El cachopo. El cachopo no tiene nada que ver, joder, a la milanesa ni, ni a los San Jacobos. No sé cómo hacer la milanesa en Argentina. El cachopo es... son dos filetes de ternera. Relleno de queso... Aitor guión bajo FR. A, a los San Jacobo sí lo sabes. Queso azul, queso... Es que se usan muchos quesos. Un queso fuerte. Con cecina o jamón. Con pimiento rojo. Rebozado y frito. Empanado y frito. Un cachopo puede ser de este grosor y de kilo, con dos cojones, kilo y medio. Y ahí con dos cojones, pim pam, pim pam, sudando para comértelo. Es un manjar el cachopo. No sé cómo decir la milanesa. Muy flow 1992. Eh, por favor, eso no se puede decir, hombre, eso es motivo de van directo. Lo del San Jacobo concuerdo con Aitor. Saluditos. Cuánto cabrón y suelto, eh. Nebriamo. La milanesa es parecida pero no igual. Que no sé lo que es la milanesa, no sé, que, no, no sé cómo la hacéis. Que el San Jacobo realmente es, es, es guarra esas de pavo con un, un quesito, un quesito de esos de loncha guarreras, ¿sabes? Y rebozado. Es que, es que no tiene nada que ver, cabrones. Que me entran escalofríos, solo pensarlo, en la comparación. Que la visualizo, digo, no. No tenéis ni puta idea, cabrones. No tenéis ni puta idea. ¡Buah! Qué guarros cabrones. Cago oh, en Dios, San Jacobo dice, la madre que me parió. Muertos de hambre. Es ternera frita y a la napolitana lleva queso arriba y eima en tomate con papas fritas y puede tener el tamaño de un tabla de un metro en la presentación. Pero es filete con filete, son dos filetes y en medio el relleno. O es un filete grande y encima con cosas. Yo no sé, no sé, no sé cómo la mina esa. No, pues el cachopo son dos filetes. Y en medio se le pone eso. Pimiento rojo, cecina, jamón. Me priamo. Es un filete grande encima las cosas. No, ya te digo, esto ya te digo, son dos filetes. Se pone uno, se echa el relleno. Que eso es el base de Muy pimiento 1992. rojo. Tremendo cachopo de kilo me comí en Asturias. 
Aún noto las palpitaciones de la empachada que me metí. Pimiento rojo, jamón o cecina. El auténtico es con cecina. Y de queso, el auténtico, bueno, es que, es que depende de donde vayas. Depende de donde vayas. Suele ser de cabrales. Pero luego te pone eso. Un queso fuerte. Por eso te dije al principio que me recordaba a la milanesa porque era parecida, no igual. Queso fuerte. Ya digo, el, el cabral es, es caro. Hay gente que le echa queso azul. Un queso de cabra fuerte, ya está. Se pone el filete el otro, se, re, se empana y se fríe. Con bien de aceite, o sea, se hunde ahí en la freidora. Un cacho pues hace en una freidora grande. Yo la hago en la sartén porque no tengo freidora, de ese tamaño. Claro, uno, con una sartén tipo paellera, ¿sabes? Ahí no hay aceite y digo... Pff, flotar, flotar no va a flotar mucho, pero ya le doy, ya le doy vuelta. Pero el, el cachopo real se hace en la freidora. Oye, chicos, ¿el directo va bien o va con...? Se ha quedado pillado. Muy flow 1992. Recuerdo que al siguiente día pasé y se estaban comiendo ese cachopo entre dos tíos de gimnasio. Pensé, mucha proteína, muchas pesas, pero a la hora de la verdad nada de nada. Muy flow 1992. Yo lo veo bien. Y con verse nuevo. Hacia arriba dirección Burgos y Rún no te mandan no. Solo playa y península. Hay torbión bajo FR. Sí, voy a todos lados. Va bien tanto audio como video Rubén. Me priamo. Va perfecto. Converse 9. ¿Cuánto se tarda en coche de Alcalá a Burgos unas 3?